ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ റൂമ ഷെയർ ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ടോളം ഷെയർ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ താഴെയുള്ളവരെല്ലാം ഈ റൂം ഷെയർ ചെയ്യുക ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക വളരെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ടൈറ്റില് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം രവിചന്ദ്രന്റെ ഡേറ്റയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ പിങ്ക് ചെയ്ത വീഡിയോ രവിചന്ദ്രന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് യേശുവിന്റെ ഡേറ്റയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നിലകൊള്ളുന്നത് ഒരു മിത്തിസത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താലല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു മിത്തല്ല ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ഒരു മിത്തല്ല റിച്ചാർഡ് കാരിയറിനെ പോലുള്ള മിത്തിസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് പറയുന്ന വാദങ്ങളൊക്കെ പണ്ഡിത ലോകം പ്രത്യേകിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ള നിരീശ്വരവാദികൾ അത് അതൊന്നും അറിയാതെ അവരെന്ത് ചെയ്യുവാണ് അത് ഏറ്റുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രവിചന്ദ്രൻ മരുജ മൈത്രി ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് അത് കൂടുതലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന പല പല കാര്യങ്ങളും വാസ്തവ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതെയുള്ള പഠനങ്ങൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കും അതങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അവതരിപ്പിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളില്ല പോസ്റ്റിൽ ഗോൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇവരോട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല ഇവർ നമ്മളെ ആക്ഷേപിക്കും നമ്മൾ വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറികളാണ് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് പറഞ്ഞത് സമർത്ഥിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് തെളിവില്ല തെളിവുകൾ നയിക്കട്ടെ എന്നാണ് പലപ്പോഴും നിരീശ്വരവാദികൾ അവരുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തെളിവുകൾ നയിക്കട്ടെ എന്നാൽ രവിചന്ദ്രന്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക രവിചന്ദ്രന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ പണ്ട് കുറെ കാലം മുമ്പൊക്കെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കാണ് പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് വീണ്ടും കാണാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ കുറച്ചങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ തെളിവുകളൊന്നും ഉദ്ധരിക്കാതെയാണ് ഇദ്ദേഹം പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിന് ഡേറ്റയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലേ അത് സെയിൻ പോളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്തെടുത്ത പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത അതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് യേശു ഒക്കെ അല്ല യേശുവിന് എന്താണ് കാര്യം യേശുവിനെ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശുവിന് പറയാ എന്നെ അവൻ അയച്ചു ഈ ചായക്കടയിലേക്ക് അയച്ചു അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു വളിച്ച ചിരിയോടെ അദ്ദേഹം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ അങ്ങനെ ഒരാൾ അയച്ചു എന്നൊക്കെ യേശുവിന് പറയാം എന്നോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല രവിചന്ദ്രൻ അതിനൊന്നും ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വളരെ പരിഹാസ്യമായ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ യേശു ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് യേശു ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായിട്ട് യേശുവിന് ഒരിക്കലും കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല യേശു യേശുവിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പകരമായിട്ട് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിരീശ്വരവാദിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത ചോദ്യം വരും ഇപ്പൊ രവിചന്ദ്രൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചോദ്യം വരും അടുത്ത ചോദ്യം വരുവാണ് അതിന്റെ ലിങ്ക് എവിടെ അതിന്റെ സോഴ്സ് എവിടെ അതിന്റെ ഉറവിടം എവിടെ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരടിമ പോലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം രവിചന്ദ്രനോട് ചോദിക്കത്തില്ല രവിചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കേട്ട് വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ രവിചന്ദ്രന്റെ വേദിയിലുള്ളൂ അത് മനുജ മൈത്രി ആണെങ്കിലും ഏത് നിരീശ്വരവാദികളാണെങ്കിലും അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന കേസ് കേട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിയെടുക്കുന്ന ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് രവീന്ദ്രൻ പറയുന്ന അങ്ങനെ തന്നെ വേദവാക്യം ആക്കിയെടുത്ത് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവര് ചോ എവിടെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ രവിചന്ദ്രൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തി ആ ഇന്ന വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് ആ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ
അമ്മയും പെങ്ങളെയും പെങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ലൈംഗിക ബന്ധമാകാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ ആകാം എന്ന് തന്നെയാണ് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ലോത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പുള്ളി കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് സത്യത്തിൽ ബൈബിൾ അങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് ലോഹത്തിനെ ഒരു പുണ്ടി പുരുഷനായിട്ട് ബൈബിൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ലോത്ത് ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യാൻ ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ടോ ലോത്ത് ലോത്തിനെ ഒരു മാതൃകയാക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടോ ലോത്ത് തന്നെ വലഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ലോത്തിന്റെ കഥയിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ദാവീദിന്റെ കഥയിൽ വന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ലോത്ത് ഏഹ് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോത്ത് ലോത്തിന് മദ്യം കൊടുത്ത് മക്കള് ലോത്തുമായിട്ട് ഒരു ശാരീരിക ബന്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അങ്ങനെ തലമുറകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം ബൈബിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു അത് ആ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ ബൈബിൾ അങ്ങനെ അതിനെയൊക്കെ പ്രശംസിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് അതിന് ആഘോഷമാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മന മനുജാ മൈത്രി പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ ബൈബിൾ അങ്ങനല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലോത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ ഇന്ന് അപ്പൊ ഈ ഓർദാനൊക്കെ നമ്മുടെ ജോർദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം ലോത്തിന്റെ ലോത്തിന്റെ ആ തലമുറയുടെ ആ തലമുറയുടെ പേരിലാണ് ആ കിങ്ഡം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ലോത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ലോത്തിന്റെ ആ തലമുറയുമായിട്ട് പിന്നീട് ഇസ്രയേലിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ബൈബിളിന്റെ പല മൊറാലിറ്റി വശങ്ങളും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദൈവം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കനാനിരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ശിക്ഷിച്ചതെന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അവർക്ക് മൃഗരഥി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ശിശുക്കളെ അഗ്നിക്കർപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പരസംഘം ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കന കനാനിയുടെ ഇടയിലൊക്കെ അവർക്ക് സമയം കൊടുത്തിരുന്നു അത്തരം അധാർമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തിരിഞ്ഞു വരാനൊക്കെ ഉള്ള ടൈം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവരതിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അവരെയൊക്കെയാണ് ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ കൊല്ലാമോ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ അതിന് വേറെ കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഈ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ പകരാൻ അത് കാരണമാകരുത് എന്നുള്ള ചിന്ത കൂടി അവിടെ ഉണ്ട് അത്തരം ഏർ ശിക്ഷാവിധികൾക്ക് അവിടെ ശിക്ഷാവിധിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ ധാർമികതയിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു വരാനുള്ള ശിക്ഷാവിധിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് സോറി അവരുടെ ധാർമികതയിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് തിരിഞ്ഞു വരാനൊരു ടൈം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അമോനിയരുടെ കാല് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് കാണാൻ പറ്റും കനാനിയരുടെ ആ വംശ കനാന്യ സമൂഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റും മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ ജനതയുടെയും ജനതയെയും ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈവൻ ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ഇസ്രായേലിന്റെ ഇടയിലുള്ള പാപങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും അവരെ ശിക്ഷിക്കാനും പ്രവാസത്തിലേക്ക് വിടാനൊക്കെ കാരണമായത് അപ്പൊ ബൈബിളിന് ഇതിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മൊറാലിറ്റി ഉണ്ട് ധാർമികതയുണ്ട് എത്തിക്സ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ആഘോഷിക്കണം എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല ആ ലോത്തിന്റെ കാര്യം ആഘോഷിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ദാവീദിനെ ദാവീദിനെ അപ്പാടെ പകർത്തണമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇവരുടെ പലരുടെയും കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കോണ്ടക്സ്റ്റ് പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പലപ്പോഴും നിരീശ്വരവാദികൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗുണപാഠങ്ങളായിട്ടാണ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ദാവീദിനെ പറ്റിയ കാര്യം നമുക്ക് പറ്റരുത് അത് തെറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യം ലോത്തിന്റെ കുടുംബവുമായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ബന്ധം പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ തലമുറയുമായിട്ട് ബന്ധം പാടില്ല എന്നാണ് ഇസ്രയേലിനോട് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ടൊരു മൊറാലിറ്റി ബൈബിളിലുണ്ട് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് മനുജ മൈത്രി പോലുള്ള ആളുകൾ ബൈബിളിനെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പറയുന്നത് ഇവരൊരു വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറി ആരാണ് സത്യത്തിൽ ഇവരാണ് വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറി ഫാക്ടറി ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറി ഈ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ മനുജാ മൈത്രി പറയുന്ന ബൈബിളിൽ ലോത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിരീശ്വരവാദികളെ ചോദ്യം
ഈ നിരീശ്വരഭാദികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള യുക്തിയും ഇല്ലാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് കേവലം പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശോധനകൾ മാത്രം നടത്തി ഗ്രഹപാഠം നടത്താതെ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് വന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രവിചന്ദ്രന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രവിചന്ദ്രൻ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനല്ല എന്നുള്ളതാണ് രവിചന്ദ്രൻ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇന്ന് ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെയും ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാവരും തന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് തെളിവുകളായിട്ട് ഇപ്പൊ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് എഴുതിയത് നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതിയത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം മത്തായിയാണ് എഴുതിയത് മത്തായി ദൃക്സാക്ഷിയാണ് യേശുവിന്റെ സംഭവങ്ങൾക്ക് ദൃക്സാക്ഷിയാണ് മത്തായി അതുപോലെ തന്നെ മർക്കോസ് ആരാണ് മർക്കോസ് പത്രോസിന്റെ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായ പത്രോസിന്റെ അനുചരനാണ് ആ സക എന്താണ് പത്രോസിനെ അനുഗമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പത്രോസിന്റെ ശിഷ്യനാണ് പത്രോസിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് എഴുതുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അതിനുള്ള തെളിവുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുപോലെ ലൂക്കോസ് പൗലോസിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ആദ്യം ഏറിലി ചർച്ചുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു ലൂക്കോസിനുണ്ടായിരുന്നു യോഹന്നാൻ ക്രിസ്തു സംഭവങ്ങൾക്ക് യേശുവിന്റെ ജീവിതം മരണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം യോഹന്നാൻ ദൃക്സാക്ഷിയാണ് അപ്പൊ ഈ ദൃക്സാക്ഷികൾ എഴുതിയ അല്ലെങ്കിൽ ദൃക്സാക്ഷികളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചവരാണ് നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതിയത് അപ്പൊ അതിൽ യേശുവിന്റെ ജീവചരിത്രം വന്നിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഗ്യാന കാര്യങ്ങൾ അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല നാല് സുവിശേഷങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ആധികാരികത ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഇന്ന് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിനുള്ള ആധികാരികത നിലവിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും ഇല്ല അതിന്റെ കാരണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡി നാപ്പത്തെട്ട് നാപ്പത്തൊമ്പതിൽ എഴുതി തുടങ്ങിയ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോപ്പീസ് മുതൽ എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള ഒരു കോപ്പീസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എ ഡി നൂറ്റി അമ്പത് മുതലുള്ള കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ എ ഡി ഇരുന്നൂറിനോട് അടുത്ത കൃത്യതയാർന്ന കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റ് പുരാതനമായ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബൈബിൾ ആൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റൂമിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രോസ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റു റൂമിലൊക്കെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ തെളിവുകൾ യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണോ ഐ ബി ടിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ റീപ്ലേ എടുത്ത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കൂടുതൽ വിശദമാക്കുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് നസ്രയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടണം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ട് നസ്രയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പട്ടണം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും തന്നെ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പൊതുവായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നസ്രയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ജെയിംസ് എഫ് സ്ട്രൈറ്റ് എന്ന ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിനെ സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ആയിട്ടുള്ള മതങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കിയോളജിയുടെയൊക്കെ പണ്ഡിതനായ ആർക്കിയോളജി വിഭാഗത്തിലൊക്കെ പണ്ഡിതനായ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നസ്രയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടണം ഉണ്ട അതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടെന്നോ അത് സംശയാസ്പദമാണെന്നോ അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പുറത്തിറക്കി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ആർക്കിയോളജി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ആർക്കിയോളജി എന്നുള്ളതാണ് ജെയിംസ് ഓഫ് ജെയിംസ് എഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ആണ് അതിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പി ഡി എഫ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അതിന്റെ ചാപ്റ്റർ ടുവിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർക്കിയോളജി ഓഫ് ഗോസ്പെൽസ് എന്ന ആ ചാപ്റ്ററിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അസ്രയത്തിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഇത് ജെയിംസ് ആം സ്ട്രൈറ്റ് ജെയിംസ് ആം സ്ട്രൈറ്റ് മാത്രമല്ല വാട്ടർമാനെ പോലുള്ള അഗ്നോസ്റ്റിക്കുകൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ വളരെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന വാട്ടർമാനെ പോലുള്ള ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണം വരെ കൃത്യമായിട്ട്
എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ എന്നിട്ടാണ് ഇവർ ബൈബിളിലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമോ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇത് ധാർമ്മിക ബൈബിളിന്റെ ധാർമ്മികതയ്ക്ക് അത് ചേരുന്നതല്ല അപ്പൻ അമ്മ സഹോദരി തുടങ്ങിയ ബന്ധങ്ങൾ ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അമ്മ അമ്മയെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പനെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കണം സ്നേഹിക്കണം ആദരിക്കണം എന്നുള്ളത് ബൈബിൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും പര ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പനയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മൂത്ത സ്ത്രീകളെ അമ്മയെപ്പോലെയും ഇളയ സ്ത്രീകളെ സഹോദരിമാരെ പോലെയും കാണണമെന്നുള്ള ബൈബിളിന്റെ ആ എന്താണ് മൊറാലിറ്റി അത് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ തോറ്റു പോകുന്ന ഒരു മൊറാലിറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഇവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് നിരീശ്വരവാദികൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇത്തരം ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ബന്ധങ്ങൾ അത് ഒരു ചായ കുടിക്കുന്ന പോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്ലബ് ഹൗസിൽ പറഞ്ഞെന്ന ഞാൻ കേ അറിഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടില്ല ക്ലബ് ഹൗസിൽ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് എന്ത് അതൊരു ചായ കുടിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അമ്മയുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിയുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പനുമായിട്ട് ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ചായ കുടിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ നിലപാടുകൾ ഇവർക്ക് എന്താണ് ധാർമ്മികത ഉള്ളത് ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇവരുടെ ധാർമ്മികതയുടെ സോഴ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും തെളിവുണ്ടെന്ന് ഇവർ പറയുകയും തെളിവില്ലാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും എവിഡൻസുകളില്ല ഇപ്പൊ രവീന്ദ്രനൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു തെളിവും ഇല്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് ഒക്കെ ആ അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പറയുവാണ് നിലവിൽ ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ പ്രിൻസൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ചാൾസ് വർത്ത് അദ്ദേഹം പ്രിൻസൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു സ്കോളറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗാരി ഹാബർമാസ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോം പറക്ക് ഇവരൊക്കെ ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവരെ ഒന്നും ആരംഗീകരിക്കത്തില്ല രവീന്ദ്രൻ അംഗീകരിക്കത്തില്ല രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നത് അവരങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനത് പറയുന്നില്ല അത് കേട്ട് കരങ്ങളടിക്കാനും കുറെ പേര് അദ്ദേഹം കുറച്ച് മുമ്പ് കുറച്ച് നാളും മുമ്പ് മിഖായലിന്റെ സുവിശേഷം ബൈബിളിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് രവിചന്ദ്രൻ അപ്പൊ മനിജാ മൈത്രിയും രവീന്ദ്രനെ പോലുള്ളവർ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റുകൾ അവർ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ബൈബിളിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ലോത്തിനെ ലോത്താണോ നമ്മുടെ മാതൃക അല്ല ദാവീദാണോ നമ്മുടെ മാതൃക അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ മാതൃക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുന്നവരാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മൊറാലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത് അല്ലാതെ ലോത്തിനെയോ അല്ലാതെ ദാവീദിനെയോ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത് ലോത്തും ദാവീദും പൗലോസും ആര് തെറ്റ് ചെയ്താലും തെറ്റെന്ന് പറയാനുള്ള ആ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത ഓരോ ക്രൈസ്തവനുമുണ്ട് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആശയപരമായിട്ട് ആരോടും നിരീശ്വരവാദികളായിക്കോട്ടെ എന്താണ് ഇസ്ലാമിയരായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ മറ്റാരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആശയപരമായ സംവാദങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ശേഷിയുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള അക്കാദമിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ സോഴ്സുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അല്ലാതെ വാളെടുക്കാനും തോക്കെടുക്കാനും പോകുമ്പെടുക്കാനും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അതിന് നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നുമില്ല എന്നാൽ ആശയപരമായ ഒരു സംവാദങ്ങൾക്കോ ആശയപരമായ ചർച്ചകൾക്കോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ശേഷിയുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്താ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ചരിത്രത്തിലാണ് ക്രിസ്തു ഒരു മിത്തല്ല യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാത്രം പറയുന്ന കാര്യമല്ല ഇപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നാല് സുവിശേഷങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കൂടാതെ ബൈബിളിന് പുറത്തുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് അതാരാണ് ജൂവിഷ് റോമൻ ചരിത്രകാരനായ ജോസീഫസ് ക്രൂശ് മരണം വരിയൽ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ടാസിറ്റസ് സിറ്റോണിയസ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ പലവട്ടം പറഞ്ഞു പോയിക്കുന്ന കാര്യമാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെഫറൻസ് പറയുന്നില്ല ടാസിറ്റസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തോടുള്ള കൈകോറക്കലാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകാതെയാണോ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് ഇനി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ധാർമ്മികത ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന
ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ചർച്ചകളിൽ സംസാരിക്കാം സഹോദരന്മാരും ഉണ്ടല്ലോ അവരും സംസാരിക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് എന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അക്കാദമിക് സർക്കിളിൽ പെട്ട എല്ലാവരും തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശു മരണം വരെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശു മരണം ഒരു ഒരു ചരിത്ര സംഭവം മാത്രമല്ല അത് ക്രൈസ്തവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കോ പാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിച്ചത് മൂലം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് മൂലം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ പരിവർത്തനം സദാചാര മൂല്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പരിവർത്തനമുണ്ടായി ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പരിവർത്തനമുണ്ടായി ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റത്തെ മാറ്റം ആ എക്സ്പീരിയൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും പറയണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഒരു നിർബന്ധം ആർക്കും ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവനെ പോലും ഞങ്ങൾ തൃണവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം മനുഷ്യനെ മാറ്റം വരുത്തുന്നു രൂപാന്തരം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് രാജ്യങ്ങളെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇന്നും ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ വെറുതെ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ കാര്യമല്ല അത് രണ്ടായിരം വർഷമായി യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ തുടങ്ങി വെച്ച കാര്യമാണ് അവരങ്ങനെ തുടങ്ങി വെക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഈ ക്രിസ്തു സജീവമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ച് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തോലിന്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം എ ഡി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ പ്ലിനീതയങ്ങൾ ട്രോജൻ ചക്രവർത്തിക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ ട്രോജൻ ചക്രവർത്തിക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവരെ എങ്ങനെ കൊല്ലണം ഏത് രീതിയിൽ കൊല്ലണം എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഒരു കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവരെന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടർ അവരെല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരിക്കലും അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു അവർ കള്ളം പറയത്തില്ല വിചാരം ചെയ്യത്തില്ല മോഷ്ടിക്കത്തില്ല കൊലപാതകം ചെയ്യത്തില്ല വഞ്ചിക്കത്തില്ല എന്നോണം പറയത്തില്ല അങ്ങനെ കുറെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ഈ കൂട്ടർ ഇത് ശരി ശരിക്കും പറഞ്ഞ പുള്ളി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ധാർമ്മികതയൊന്നും പറയുന്നതല്ല പരിഹസിച്ച് പറയുന്നതാണ് യേശുവിനെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന നസ്രയത്തിലെത്തെ അച്ഛനെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടര് അവര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യില്ലെന്നൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നു ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ക്രൈസ്തവരെ കുറിച്ചുള്ള അക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഭരണാധികാരികളുടെയൊക്കെ ഒരു സാക്ഷ്യം നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ക്രൈസ്തവ ധാർമ്മികത അവർ കള്ളം പറയാറില്ലായിരുന്നു അവർ വിചാരം ചെയ്യ ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു അവർ നുണ പറയത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ധാർമ്മികമായ മൂല്യങ്ങൾ ക്രൈസ്തവത ആരംഭത്തിൽ തന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നോ അതാണ് ഇന്നും തുടരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിനെ പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കോറായിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെയ്ത്തിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവരെ ശക്തീകരിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇന്നർ സർക്കിളിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളൊന്നും ഈ പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ക്രൈസ്തവതയുടെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് ആശയപരമായിട്ടുള്ള നീ നമ്മൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് ക്രൈസ്തവരെ ബോധവാൻമാർ ആക്കുന്നവരോ ആക്കുന്നതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതിന്റെ തെളിവുകൾ കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഉദ്യമം അത് നന്നായി നിറവേറ്റുകയാണ് ക്രൈസ്തവരായ സഹോദരന്മാർ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൂടി ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ചക്കോ പാസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ അമയ്ക്ക് കൈമാറും ഓക്കെ പ്രൈസിനോട് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാവോ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ അഭിവാദനങ്ങളെ അ
ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ചർച്ചയിൽ വരുന്നതായ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളതായ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായി വളർന്നു നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിന് അടിത്തറ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് വ്യവസ്ഥാപിതമായ മാർഗങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണം പറയാനായിട്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഈ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ഈ കർഷകന് കർഷക തൊഴിലാളികളൊക്കെ പറയുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവർ കുറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗക്കാരാണെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലല്ല മറിച്ച് വിജ്ഞാനത്തിൽ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ബാലിശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇദ്ദേഹം എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ ബൈബിളിനോടും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടും ഏറ്റുമുട്ടി പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു ശൃംഖലയാണ് നിരീശ്വരവാദികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദികൾ നമുക്ക് ദർശിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അത് കേരളക്കരയല്ല ഭാരതമല്ല ഭാരതത്തിന് പുറത്തുള്ളതായ യുക്തിവാദികളുടെ നിരീശ്വരവാദികളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഇവിടെ ഉന്നതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോക പ്രതാപികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരീശ്വരവാദ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജാതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നവരൊക്കെ തന്നെ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ഇന്ന് അവരുടെ ഓർമ്മ പോലുമില്ല ഇന്ന് അവരെ കുറിച്ച് ഈ രവിചന്ദ്രനെ പോലെയുള്ളവർ പോലും പറയാറില്ല ലോക പ്രസിദ്ധ നാസ്തിക ആചാര്യന്മാർ അഗ്രഗണ്യന്മാരായ ആ ഓട്ടയർ അതുപോലെ ഇൻകർസോൺ തോമസ് പേൻ തുടങ്ങിയതായ നാസ്തിക ആചാര്യന്മാർ വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെതിരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെതിരെ ആക്രോശം അഴിച്ചുവിട്ട് ദൈനീയമായ പരാജയപ്പെട്ട് കളം വിട്ടു പോയവരാണ് കേരളക്കരയിൽ തന്നെ ശ്രീ എ ടി കോവൂരുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പലരും വന്ന് പിന്നീട് ഇടമറവ് വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ സനൽ ഇടമറവ് വന്നു ഇവരൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഇവർക്ക് ആർക്കും നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ പോയി ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതായ വസ്തുത ആ വ്യാജ കഥ ശ്രീ ഇടമറുകഴുതിയുണ്ടായി അതിനെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ തന്നെ നല്ല പറയുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല ഇന്ന് പലരും യുക്തന്മാരിൽ പോലും ചരി ക്രിസ്തു ഒരു ചരിത്ര പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ക്രിസ്തുവിനോട് ഏറ്റുമുട്ടി ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ ശൃംഖല തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം ഇന്ന് കളത്തിൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രിൻസിനെ പോലെയുള്ളവര് അതുപോലെയുള്ള യുക്തിവാദികളുമായിട്ട് നിരന്തരം സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചാലാണ് ഇന്ന് കളത്തിൽ ഇല്ല വിഭവർ ബ്രദർ അതുപോലെ നിരവധി ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇന്ന് അവർ കളത്തിലില്ല എന്തി അവര് സനലിടമറക ഈ ചർച്ചയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ ഗ്ലബ് കൗസിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ കളം നിറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂപ് കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇന്ന് എവിടെ അതുപോലെ യുക്തന്മാരിൽ പലർക്കും സ്വത്വബോധം പിടികൂടി അവർ പിന്നോക്കം പരിചരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സ്വത്വബോധത്തിന് അടിമകളായി പറയപ്പെട്ടതായ സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ അവർ ജാതി പറയും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയും അവരുടെ ഇസത്തെ കുറിച്ച് പറയും അങ്ങനെ സ്വത്വബോധത്തിനാൽ വരിഞ്ഞു കെട്ടി മുറുക മുറുകപ്പെട്ടവരാണ് യുക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ദിനീശ്വരവാദികൾ ഉള്ള കാര്യം അവരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നിലപാട് വീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഞാന് ആമുഖമായിട്ട് അത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യ ബഹുമാനനായ ഈ രവിചന്ദ്രൻ സാറ് വിളമ്പുന്നതായ ചില വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക കാരണം നമുക്ക് താഴെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ധാരാളം പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളതായ വിശാലമായ ഒരു വേദിയാണ് ഐ വി ടി എ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാനുള്ളതായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നതായ ഒരു റൂമാണിത് ആരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആരുടെ സംഭാഷണത്തിന് ഇടയ്ക്ക് കയറി തടസ്സപ്പെടുത്തി സംസാരത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രവണത ഐ ബി ടിക്കില്ല അത് ട്രൂത്ത് വെറ്റേഴ്സിനുമില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് ആരംഭം കുറിക്കുമ്പോൾ കയറി വരുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഞങ്ങളുടെ എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കും ഞങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുന്നവർക്കും എതിർക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ തന്നെ സംസാരിക്കാനുള്ളതായ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രവിചന്ദ്രൻ സാറിന്റെ ചില ആ വിട്ടിത്തരങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായ ചില വിവരക്കേടുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ചർച്ച ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് നാസ്തികനായ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്കിൻസിന്റെ പുസ്തകത്തിന് ഒരു നിരൂപണം നടത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയതായ ഒരു കൃതിയാണ് നാസ
ഇടമറിവിന്റെ നിരവധി കൃതികളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒക്കെ കൃതികൾ വായിക്കുന്നത് ഇവർ പറയുന്ന തരം എന്തെങ്കിലും കഴമ്പുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കൃതികളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇവര് ഈ നുണ പറയുന്നത് ആശാന്മാരാണെന്ന് ഇവരുടെ കൃതികൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഇവരുടെ പദവിക്ക് ചേർന്നതല്ല ഇവരുടെ അനുയായികൾ അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് വിനീതമായി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ റൂമിൽ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആയ ഇത്തരക്കാരായ ആളുകളുടെ ദയവായിട്ട് ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണമേ നിങ്ങൾ ഇത്തരക്കാരെ ഉപേക്ഷിക്കുക ഇവര് പറയുന്നത് നുണയാണ് കല്ലുവച്ച നുണയാണ് വ്യാജ നുണയാണ് എന്തിനാണ് ഇവരിങ്ങനെ നുണ പറയുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇവർക്ക് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയില്ല ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാകാം ജീവി മരണത്തോടു കൂടി എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു തിയോളജി ആ ഒരു തിട്ടൂരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കള്ളം പറയുന്നത് കള്ളം പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ട് കള്ളം പറഞ്ഞാലുള്ള നേട്ടം എന്താ അപ്പൊ അവര് അവിടെ പോലും നുണ പറയൽ എന്നതായ സിദ്ധാന്തത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാസ്തികനായ ദൈവം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ വീക്ഷണം കുറെ കൂടെ ആഴമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ആ പുസ്തകത്തിൽ പുതിയ നിയമം ഭേദമോ എന്ന ഒരു അധ്യായമുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെയോ പുതിയ നിയമത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ലാത്തതായ അദ്ദേഹം ആ അധ്യായത്തിൽ നിരവധി നുണയാണ് തട്ടിവിടുന്നത് ഞാൻ അത് വായിച്ചപ്പോഴത്തേന് ഒരു ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് അൽപ്പസമയം ചിന്തിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ നോക്കി ഇദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആണ് ഒരു പ്രൊഫസർ അങ്ങനെ ഈ നുണ പറയാൻ കഴിയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഭാഗം അതായത് ഈ നാസ്തികനായ ദൈവം പേജ് ഇരുന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ യുക്തന്മാരെ നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകം പരിശോധിക്കൂ നിങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരാധ്യൻ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബഹുമാന്യൻ എന്ന് ആദരണീയൻ എന്ന് പറയുന്ന സി രവിചന്ദ്രൻ സാർ എഴുതിയതായ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നാമത്തെ പേജിൽ അദ്ദേഹം നുണയുടെ ഒരു 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 പ്രളയം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനൊരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ത് പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് നുണയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ ആളുകളെ പിന്നിൽ കയറ്റുക പിന്നിൽ നിർത്തുക എന്ന ഒരു അജണ്ടയല്ല ഇത്തരക്കാർ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അനന്തര ഫലമോ കാലക്രമേണ ഇവരെ ഇവരുടെ അനുയായികൾ തന്നെ തള്ളിപ്പറകെ ഇവരെ വിട്ട് പോകുന്നതുമായ കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ ഇവർക്കൊരു റൂം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളില്ല ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് ആശയങ്ങളില്ല ഇവർ പാടെ തകർന്നടിഞ്ഞു പോകുന്നു നോക്കൂ ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം അതായത് പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് പുതിയ നിമത്തെ ക്രിസ്തുവിനെയെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും പറയാനില്ലാത്ത ഈ യുക്തിവാദിയായ ഇന്ന് ഈശ്വരവാദിയ രവിചന്ദ്രൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കും യേശുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ജൂതന്മാരാണെന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം ഈ ലോകത്ത് യേശു ജീവിച്ചെന്നും സുവിശേഷകന്മാർ പറയുന്നു ഈ ദിവസങ്ങൾ യേശു ഒളിച്ചു നടക്കുകയായിരുന്നു ഇത് പമ്പര വിഡ്ഢിത്തരമല്ലേ ഇത് നുണയല്ലേ ഇത് വിവരമില്ലായ്മ ഇത് മനഃപൂർവ്വം നുണ എഴുതിയതാണ് അത് ബൈബിൾ വായിക്കാഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയാണ് എന്നാലും ഒരു പ്രൊഫസറെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ളതായ വിടുവായിത്ത് എഴുതി വെക്കരുത് യേശുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ജൂതന്മാരല്ല എന്റെ പൊന്ന് രവിചന്ദ്രൻ സാറേ താങ്കൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ജൂതന്മാരാണെന്നുള്ളത് ജൂതന്മാർ യേശുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതായി എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് താങ്കൾ കാണിച്ചു തരാവോ ജൂതന്മാരല്ലേ അല്ല നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കാളപറ്റെന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനെ കയറെടുക്കുന്നതായ ടീമുകളാണ് നിങ്ങൾ വസ്തുതകൾ പഠിക്കാതെ അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ആ വീക്ഷിക്കുന്നവരും വിശകലനം ചെയ്യുന്നവരും ആകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആകാശത്തിന് കീഴെ ഭൂമിക്ക് മീതെ ഉള്ള സർവ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സർവജ്ഞ പീഠം കയറിയവരാണ് ഞങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഒരു അബദ്ധ ധാരണ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗം പരത്തുന്നതായ ആളുകൾ എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആഴമായ ഒരു പഠനമില്ലാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് മുഴുവൻ അത് മുമ്പേ സിജോ ആ ദിവദാസൻ പറയുകയുണ്ട് പലതും വിട്ടിത്തരങ്ങളാണ് പലതും വിട്ടിത്തരങ്ങളുടെ കൂമ്പായ കൂമ്പാരങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം
യേശുവിനെ ചമ്മട്ട് കൊണ്ടടിപ്പിച്ചു ക്രൂശിക്കേണ്ടതിന് ഏൽപ്പിച്ചു അനന്തരം നാട് ഭാര്യയുടെ പടയാളികൾ യേശുവിനെ ആ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പട്ടാളത്തെല്ലാം അവന്റെ നേരെ വരുത്തി അവന്റെ വസ്ത്രം അഴിച്ച് ഒരു ചുമന്ന വേലങ്ക് ധരിപ്പിച്ച് മുള്ളുകൊണ്ട് ഒരു കിരീടം മടഞ്ഞു അവന്റെ തലയിൽ വെച്ചു വലങ്കയിൽ ഒരു കോരം കൊടുത്തു അവന്റെ മുമ്പിൽ വിട്ടുകുത്തി യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവേ ജയ ജയ എന്ന് പരിഹസിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവന്റെ മേൽ തുപ്പി കോലെടുത്ത് അവന്റെ തലയിലടിച്ചു അവനെ പരിഹസിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ മേലങ്ക് നീക്കി അവനെ സ്വന്തം വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് ക്രൂശിക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോയി കേട്ടോ അപ്പോൾ ആരാണിത് നാടുവാഴിയായ പിലാത്തോസാണ് മരണത്തി പ്രസ്ത പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും ക്രൂശിക്കുവാനായിട്ട് റോമൻ പട്ടാളക്കാർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും റോമൻ പടയാളികളാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് യഹുദന്മാർക്ക് അങ്ങനെ നിയമമില്ല പക്ഷേ ക്രൂശിക്കണം ക്രിസ്തുവിനെ കൊല്ലണം എന്നുള്ളതായ ഒരു ആഗ്രഹം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അവർ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതൊരു മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷേ രവിചന്ദ്രൻ സാറ് താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ യേശുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ജൂതന്മാരാണെന്നുള്ളതായ കാര്യം താങ്കൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അത് പച്ച നുണയാണ് ഒരു എത്തിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഗുണമാണ് പൊന്നു സാറെ കിട്ടുന്നത് താങ്കൾ ഈ നുണ പറഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ അനുയായികളും ഇത് തന്നെ വീമ്പിളക്കത്തില്ലേ താങ്കൾ പറയുന്ന എല്ലാം വെള്ളം തൊടാതെ വിഴുങ്ങുന്നതായ കൊച്ചു 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 കൊച്ച് ആ ഈ യുക്തന്മാര് ഈ എത്തിസ്റ്റുകൾ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചിരിയല്ലേ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് താങ്കളുടെ റിക്വസ്റ്റ് ദയവായി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതിനിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കണമേ പഠിക്കണമേ പഠിച്ചതിന് ശേഷം എഴുതൂ പഠിച്ചതിന് ശേഷം വിമർശിക്കൂ താങ്കളെ പോലെ ഒരു പ്രൊഫസറായ ഉന്നത വ്യക്തികളെ ഞങ്ങൾ തിരുത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ സങ്കോചമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ വൈക്കലഭ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യേശുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി ജൂതന്മാരാണെന്നുള്ളതായ താങ്കളുടെ വാദം നുണയാണ് തെളിഞ്ഞില്ലേ ഒരിക്കലും ജൂതന്മാരല്ല രണ്ടാമതായിട്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുമാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം നാൽപ്പത് ദിവസത്തോടെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചെന്നും സുവിശേഷകന്മാർ പറയുന്നു ഈ ദിവസങ്ങൾ യേശു ഒളിച്ചു നടക്കുകയായിരുന്നു ഇതും പമ്പര വിട്ടിട്ടുമാണ് സാറേ സാറിനോട് ആരാ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞ താങ്കൾക്ക് മുമ്പേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓട്ടയറിന്റെ കൃതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും താങ്കൾ കണ്ടോ അതോ കേരളക്കരയിലെ ഏറ്റവും പോകുമ്പോൾ ഒരു ഇടമറകൾ വല്ലതും പറഞ്ഞു ഇടമറക് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നല്ലേ പിൽക്കാലത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അവൻ സ്ഥലം ഇടമറക അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പനെ തള്ളി യേശു ചരിത്രപുരുഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ചരിത്രമില്ലേ ഏഹ് ഈ രവിചന്ദ്രൻ തന്നെ ആ പ്രാരംഭ കാലത്ത് ക്രിസ്തു ചരിത്രപുരുഷനാണെന്നുള്ളതാ ലേഖനങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം കരണം പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്തു ഒരു സ്വഭാവമാണെന്നും പ്രകൃതിയാണെന്നും ചരിത്രപുരുഷനെന്നുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ തള്ളുകൊണ്ടായി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഞാനിന്മേൽ കളിയല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ പുരുത്താനത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അവൻ ഒളിച്ചു നടക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് താങ്കളുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് അത് ഞങ്ങൾ തിരുത്തി തരാം യേശു ഒരിക്കലും ഒളിച്ചു നടക്കുകയല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ പുരുത്ഥാനം ചെയ്ത കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പരസ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കൊന്ന് ഒരു ഭാഗം വായിക്കുന്നു അപ്പസ്വല പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം നാൽപ്പത് നാളോളം അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി സാറേ ഒളിച്ച് ജീവിക്കുകയല്ലായിരുന്നു എന്റെ പൊന്ന് സാറേ സാറേ സാറെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതാ നുണയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ സാറിന്റെ കുട്ടികളുടെ സ്ഥിതി എന്തൊരു കട്ടപ്പുകയായിരിക്കും എന്റെ പൊന്ന് സാറേ താങ്കൾ കയറി പുൽപ്പിട്ടിലോട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ താങ്കളുടെ ആ ചിരിയും താങ്കളുടെ ആട്ടവും താങ്കളുടെ ആ വിജ്ഞാനപ്രദമായ ആ വചസ്സുകളെ കേൾക്കുമ്പോൾ പാവത്തുങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് വെള്ളം തൊടാതെ വിഴുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ താങ്കളുടെ അനുയായകളുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും സാറേ ദേവി ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ മണ്ടത്തരൊന്നും പറയരുത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ യുക്തിവാദികളുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയെ കയറാറേ ഇല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രിൻസിനെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ തകർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ടും പോകാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വിട്ടിത്തരത്തിന് വെറുതെ എന്തിനാണ് സമയം കളയുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ യുക്തിവാദികളുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയിലെ കയറാറേ ഇല്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് നാളെ ഒരു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവരോട് ചർച്ചയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം വിവരക്കേടുകൾ ഇന്ന് പറയുന്ന വിവരക്കേടുകൾ നാളെ ഇവർ തിരുത്തും മറ്റന്നാൾ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ വിവരക്കേട് പറയും അതിന്റെ മറ്റന്നാൾ അതാർമികമായ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് ഒരു വെളിവും ഇല്ലാത്തതായ കഥകൾ പറയുന്ന ഇത്തരക്കാർ അതുകൊണ്ട്
പതിനഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവർത്തികളും പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവർത്തികളും പ്രകാരം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു കേഫാവിനും പിന്നെ പന്തിരുവർക്കും പത്യക്ഷനായി എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഗ്രഹിച്ച തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നുവല്ലോ അനന്തരം അവൻ അഞ്ഞൂറിലധികം സഹോദരന്മാർക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷനായ സുഹൃത്തെ രവിചന്ദ്ര സാറെ വായിക്കുന്ന കേട്ടോ താങ്കൾ താങ്കൾ ഇല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ അനുയായികൾ ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് കാണും തീർച്ചയായിട്ടും കാണും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പേരോള നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പേരുണ്ടോ ആരെങ്കിലും കാണും കാരണം ഈ ടൈറ്റിൽ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും രവിചന്ദ്രൻ രവിചന്ദ്രന്റെ ഡേറ്റായുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ അടിമകൾക്ക് സാർ അത് ഈ ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരോ സുഹൃത്തുക്കളോ ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് കാണും അവരുടെയെങ്കിലും ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാവായ കേരളക്കരയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആ അനുഗമിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ രവീന്ദ്രം പറയുകയാണ് ക്രിസ്തു മൃടുത്താരാനന്ദരൻ ഒളിച്ചു താമസിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഒളിച്ചു താമസിക്കുകയല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ അഞ്ഞൂറിലധികം പേർക്ക് അഞ്ഞൂറിലധികം പേർക്ക് അവനെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു വീണ്ടും പറയുന്നു അവർ മിക്കവരും ഇന്നുവരെ ജീവനോട് എനിക്ക് ചിലരോ നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു അനന്തരം അവൻ യാക്കോബിനും പിന്നെ അപ്പസ്വന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി എല്ലാവർക്കും ഒടുവിൽ അകാല പ്രജ പോലുള്ള എനിക്കും പ്രത്യക്ഷനായി അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃഷിമരണ അടക്ക പുരുത്താന അനന്തരം യേശു എങ്ങും മാളത്തിലിരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അനേക ആളുകൾക്ക് താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായ ചരിത്ര വസ്തു തെളിയിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവൻ അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതിന്റെ തെളിവാണ് പ്രിയ സാറെ ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുരുത്താനമാണ് ക്രിസ്തു പുരുത്താനത്തിന് ശേഷം എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല താങ്കളെ പോലെയുള്ള ഉന്നതരായ വ്യക്തികളെ വ്യക്തികളുടെ ആശയങ്ങളെയും കള്ളത്തരങ്ങളെയും പൊളിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു പുരുത്താനമാണെന്നുള്ള വസ്തുത ഞങ്ങൾ താങ്കളെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ നുറ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നാസ്തികനായ ദൈവം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി പൊള്ളത്തരങ്ങളും പച്ച നുണകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേ പേജ് അതായത് പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വേറൊരു പൊട്ടക്കഥയുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പൊട്ടക്കഥ എന്ന് പറയുമോ അത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാം ബൈബിളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിന്റെ കഥയനുസരിച്ചും പാപ സിദ്ധാന്തം അസാധുവാണ് ഇത് രവിചന്ദ്രൻ എഴുതിയ നാസ്തികനായ ദൈവം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ബൈബിളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിന്റെ കഥയനുസരിച്ചും പാപ സിദ്ധാന്തം അസാധുവാണ് കാരണം മുഴുവൻ പാപികളെ നശിപ്പിച്ച് നശിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ഇനി കേട്ടോണം മുഴുവൻ പാപികളെ നശിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് അബ്രഹാമിനെയും മറ്റും പേടകത്തിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏർ നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കയറി രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് അബ്രഹാമിനെയും ഏർ മറ്റുമാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു അസമ്മതം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് നോഹയുടെ പട്ടത്തിൽ കയറിയ സാറെ അബ്രഹാം അല്ല സാറേ സാറെ നോഹയുടെ പട്ടത്തിൽ കയറിയ നോഹയും കുടുംബമാണ് സാറേ സാറെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നുണ പറയുന്നത് അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ ബൈബിള് ദയവായിട്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് വായിച്ചതിന് ശേഷം വേണേ സാറെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാറിന് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ വേണേ വായിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുക ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ വിട്ടിത്തരങ്ങൾ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ റൂമിലെങ്ങും പോയി പറയരുതേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ പോലും കളിയാക്കും കാരണം സാറ് പറയുന്നത് വിടുവായിത്തമാണെന്ന് പറയും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം താങ്കളത് വായിക്കുക സാറേ അവിടെ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ അനന്തരം യഹോബ നോഹയോട് കൽപ്പിച്ചെന്നാൽ നീയും സർവ കുടുംബവുമായി പെട്ടകത്തിൽ കടക്കുക ഞാൻ നിന്നെ ഈ തലമുറയിൽ എന്റെ മുമ്പാകെ നീതിമാനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ സർവരെ നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അബ്രഹാമിനെ അല്ല പെട്ടകത്തിൽ കയറ്റിയത് അബ്രഹാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ല സുഹൃത്തെ അതിനും തലമുറകൾക്ക് ശേഷമാണ് അബ്രഹാം ജനിക്കുന്നത് തന്നെ താങ്കളുടെ വിവരമില്ലായ്മയാണോ അതോ താങ്കൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണോ താങ്കളുടെ അറിവില്ലായ്മയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു കാരണം ആവേശ പരിധിനായ യുക്തന്മാർ കാണിക്കുന്ന കോപ്രായങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് അതുകൊണ്ട് ദേവി ചെയ്ത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെതിരെയൊക്കെ പിന്നെ ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട്
മറിച്ച് വസ്തുതാപരമായി ചരിത്രപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഈടുറ്റ മൂല്യമുള്ള കൃതിയാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രമാണം പോലെ ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ ബൈബിൾ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ പോലെ ദയവായി നിങ്ങൾ വായിക്കണമേ വായിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കണമേ എന്ന് വിനീതമായി ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നുണ പറയരുതേ കള്ളത്തരം പറയരുതേ ഒരു വലിയ ബൃഹത്തായ ഗ്രന്ഥം എഴുതുവാനായിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ മഷിയും ഈ പേപ്പറും ഒക്കെ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി സമയം കളയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നുണ എഴുതി വിടുന്നത് സത്യം സംസാരിക്കൂ ഒരു യുക്തിവാദിയെ സംബന്ധിച്ച് നുണ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ലാഭം കിട്ടാനാണ് എന്ത് ലാഭം കിട്ടാനാണ് അതുകൊണ്ട് സത്യം മാത്രം സംസാരിക്കൂ എന്നും രവിചന്ദ്രനെ പോലെയുള്ളവർ ബൈബിളിനെതിരെ വാളമുങ്ങുന്നത് സത്യത്തിന്റെ പടവാളുമായിട്ട് വരണമേ എന്നും വിനീതമായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടും ചരിത്രപുഷ്ണായ ക്രിസ്തുവിന്റെ നേരെ വാളമൊങ്ങിയ യുക്തന്മാരൊക്കെ തന്നെ ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ മണ്ണടിഞ്ഞു പോയ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളോട് സംഹരിക്കുകയാണ് ലോക പ്രസിദ്ധ നാസ്തികാചാര്യന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യന്മാരായ ഇംഗ്രസോൾ വോൾട്ടയർ തോമസ് പെയിൻ കേരളക്കരയിലെ ഏറ്റിക്കോവ് ഇടമറവ് തുടങ്ങിയതായ പ്രകല്പന്മാരൊക്കെ മണ്ണടിഞ്ഞു പോയ സുഹൃത്തുക്കളെ അവരുടെ ആരുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് യാതൊരു നിലനിൽപ്പില്ല ആരും അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാറില്ല അതെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയി എന്നാൽ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വർഗം വെടിഞ്ഞ് ഭൂമിയിലെ കവതിരെ ചലശ്വന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ ഇന്നും ജനഹൃദയങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആയിരങ്ങൾ കത്താണിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ ജീവനും ഞങ്ങളുടെ കരളിന്റെ കാവലുമായി അനുസരിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ അറിയണമേ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിനീതമായ അപേക്ഷ അവന്റെ വാക്കുകൾ ഇന്നും പ്രോജ്ജലമായി ഒരിച്ചു നിൽക്കുന്നു ആയിരം കോടി ആദിത്യന്മാർ ഒന്ന് ചുതിച്ചു ഇറന്നാൽ അവയുടെ പ്രഭയെ വല്ലുന്ന പ്രോജ്ജലമായ പ്രഭയോടുകൂടെ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നും ആയിരങ്ങളുടെ പതിനായിരങ്ങളുടെ കോടികളുടെ മനസ്സുകളിൽ ഹൃദയങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്താ കാരണം അവൻ ചരിത്ര പുരുഷനാകുന്നു ആ ചരിത്ര പുരുഷന്റെ പ്രോജ്ജലമായ പ്രഭയെ രവിചന്ദ്രന്റെ പഴമറം ഉണ്ടല്ലോ പഴമറം യുക്തിവാദികളുടെ പഴമറം കൊണ്ട് മറയ്ക്കാമെന്നുള്ളതായ ആ മോഹം വൃതാവിലാകത്തെ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് മറയ്ക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നും നിങ്ങളുടെ പഴമുറത്തെ അതി കവിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായ പ്രകാശമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള വസ്തുതകൾ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രഭയിലേക്ക് വരണമേ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി അറിയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്കൂടെ വിരാമം കുറിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മളിവിടെ ഈ രവിചന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരീശ്വരവാദികൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞു പോയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവർ കൃത്യമായി ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് വ്യക്തിയമായി ഹോം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് രവിചന്ദ്രന് ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രവിചന്ദ്രന്റെ വിലയിരുത്തലുകളെല്ലാം പരാജയമാണ് അപ്പൊ മനുജ മൈത്രി പോലുള്ള രണ്ടാം നിരയിൽ വരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അത് വളരെ പരിതാപകരമായിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിസ്കോണ്ടക്സ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിനെ ഇവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കതിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇടമറങ്ങനെ പോലുള്ള ആളുകൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ച പുസ്തകങ്ങൾ അത് അതിനെന്ത് അക്കാദമിക്കൽ നിലവാരമാണുള്ളത് ഇടമറകിന്റെ പുസ്തകത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അക്കാദമിക്കൽ നിലവാരവും ഇല്ലാത്ത പുസ്തകമാണ് ഇടമറക എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോയത് ആ പുസ്തകമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകം എന്നാണ് സനൽ ഇടമറക് പറയുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകം ആണ് ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ ജോസഫ് ഇടമറക് പറഞ്ഞേക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ാസിറ്റസിന്റെ അതുപോലെ സീറ്റോണിയസിന്റെ ഒക്കെ വാക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് ആ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാള് ആ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല ടാസിറ്റസ് ഇന്റെ കൃതിയൊക്കെ വളച്ചൊടിച്ചതാണ് യാതൊരു തെളിവുകളും ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന ശൈലി ഒരു സമയത്ത് ഈ ജോസഫ് ഇടമറൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പക്ഷെ ഇന്ന് ചവറ്റുകൊട്ടയിലാണ് എന്റെ സ്ഥാനം അതുപോലെ സനൽ ഇടമറക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് നിലവാരമാണ് എന്നുള്ളത് ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ സനൽ ഇടമറക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആൾ കൂടുന്നത് കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് ആളുണ്ടായിരുന്നു സനൽ ഇടമറങ്ങനെ കുറച്ച് പറയുകയല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ആ ഡെപ്തില്ലായ്മയാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം രവിചന്ദ്രൻ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് ബാട്ടർമാൻ ബാട്ടർമാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്
അദ്ദേഹം പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മുഴുവനായിട്ടും ശരിയാണ് അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ രവിചന്ദ്രൻ സാർ പറയുന്നത് എന്റെ ബാട്ടർമാൻ ആരാണ് ബാട്ടർമാൻ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണ് നിരീശ്വരവാദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഗ്നോസ്റ്റിക്കാണ് അജ്ഞായവാദിയാണ് അദ്ദേഹം ആ ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ആ കാര്യം ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല നേരത്തെ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല അദ്ദേഹം പോലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സുവിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ കോർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴുവനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും കോർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ചരിത്ര ലോകത്തിന് അത് സംശയം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് ആർക്കും അത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് യേശുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നാല് സുവിശേഷങ്ങളൊക്കെ ദൃക്സാക്ഷികളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ദൃക്സാക്ഷികളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചവരാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ആരും അത് സംശയത്തോടെ ഇന്ന് കാണുന്നുമില്ല ഇവിടേക്ക് ഈ രവീന്ദ്രനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറി വരാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മുടെ ജെ കെ വി ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബ്രദർ അല്ലേ ജെ കെ വി ബ്രദറെ ജെ കെ വി ഉണ്ടോ ഓക്കെ ജെ കെ വി ബ്രദർ അല്പം കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കും അപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റൂമ് ഇടുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ രവിചന്ദ്രനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന കാര്യം അത് കേട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ശരി രവി പറയുന്ന കാര്യമാണ് ശരി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫസർ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവർക്ക് ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രത്തെയാണ് അവർ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് യുക്തിവാദികൾ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് യുക്തിവാദികൾ എന്ന ഇവരെ ഞാൻ വിളിക്കാറില്ല നിരീശ്വരവാദികളാണ് നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം രവിചന്ദ്രന് ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം രവിചന്ദ്രൻ പറയുന്നത് എന്താണ് രവിചന്ദ്രൻ പറയുന്നത് ഈ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായ ഇംഗ്ലീഷ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായ രവിചന്ദ്രൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേദവാക്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഭാവ വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ഇദ്ദേഹം പറയുവാണ് ബാട്ടർമാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഇതിന് തെളിവ് വേണ്ടേ എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പറയണം യേശു അത് വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് പറയുന്നത് യേശു വേറെ യേശുവിനെ അങ്ങ് അടിച്ചു വിട്ടാൽ മതി എനിക്കതുപോലല്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ നിന്ന ആരാ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നേ അദ്ദേഹം ഇടുന്ന വെബ്സൈറ്റ് പോലും ആധികാരികമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കുന്നേ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല ആരും പരിശോധിക്കുന്നില്ല രവിചന്ദ്രൻ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന വിവരങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മുഴുവൻ അപ്പൊ ആരാണ് യുക്തിയില്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്നത് ആരാണ് യുക്തിയില്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവർ പലരും യുക്തിവാദികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മരിജ മൈത്രീനെ പോലെ ആളുകൾ ബൈബിളിൽ ലോത്തിന്റെ കാര്യം വായിച്ചിട്ട് ഇതാണ് ബൈബിളിന്റെ മൊറാലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് മനു മനുജ മൈത്രിയുടെ ചാനലുകൾ കോളാമ്പി പോലുള്ള ചാനലിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് പാസ്റ്റർമാരെ കുറിച്ച് അച്ഛന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഈ പാസ്റ്റർമാരെ കുറിച്ച് അച്ഛന്മാരെ കുറിച്ചും ഉസ്താദ്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഈ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മനുജ മൈത്രിയുടെയും കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് മനുജ മൈത്രിയുടെ ചാനലിൽ ഒരു കാര്യം പറയുവാണ് അപ്പൊ മനുജ മൈത്രിയുടെയും എത്തിക്സ് അത് തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറയും പറയത്തില്ല ബൈബിളിൽ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവർ മനസ്സിലാക്കണം ഗുണപാഠമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ 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 അനുവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ പശ്ചാത്തലം അനുസരിച്ചല്ലേ ഏത് ഗ്രന്ഥത്തെ ആണെങ്കിലും വിലയിരുത്തണ്ടേ അപ്പൊ യുക്തി ഇല്ലാതെ പറയുന്നത് ആരാണ് ഇന്ന് യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന യുക്തി ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ യുക്തി വിചാരമുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികളാണ് ഇവർക്കാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു യുക്തിയും ഇല്ലാത്തത് ഇവര് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവരെ അഗാധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന അന്തമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം
ബൈബിൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ബൈബിൾ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരുന്ന ആരും അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾക്കും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമാണ് ബൈബിൾ നൽകുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരോട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗിബോർ ബ്രദറോട് ഉണ്ട് പ്രിൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഗിബോർ ബ്രദറിലേക്ക് പോകുന്നു അതിനുശേഷം പ്രിൻസ് ബ്രദർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഗിബോർ ബ്രദർ ഉണ്ടോ നമ്മളെ ഇതിനകത്തൊരു വിഷയം നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് യുക്തിവാദത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദികൾ എന്നാൽ ദൈവം ഇല്ലാത്തവർ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി എന്താ പറഞ്ഞ ചോര നീരാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ രവി രവി സാറ് രവി മാഷ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പലരും വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അതായത് എന്തിനാണ് മാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സാഹിത്യ മേഖല അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേഖല സാഹിത്യമാണ് അദ്ദേഹം അതും അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് മാഷ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫസർ രവിചന്ദ്രൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പലരും വിളിക്കാറുള്ളത് അദ്ദേഹം പ്രൊഫസർ ആയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പലരും പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി എന്തായാലും അതൊക്കെ നടക്കട്ടെ അതൊക്കെ അതിന്റെ വഴിക്ക് പോട്ടെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള മേഖല സയൻസ് ആണ് അത് എപ്പോഴും സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പക്ഷെ ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പഠിത്തമോ അല്ല ഫെലോഷിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നുമില്ല കാരണം പൊതുവില് യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നവര് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം യാതൊരു വിധ യുക്തിയും ഇല്ലാതെയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പൊതുവില് അപ്പൊ അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം മേഖലയിൽ സംസാരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ഡേറ്റയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ യുക്തിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് യുക്തിയുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് ഏത് മേഖലയിലും അവർക്ക് അഭിപ്രായം പറയാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത ഈ രവി രവി സാറ് ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് രവി സാറിന്റെ വീഡിയോസ് ഒത്തിരി ചില ക്ലിപ്പുകൾ വൈറലായിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ക്ലിപ്പ് അത് ഏവർക്കും തമാശ പടത്തുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പാണ് സംഘപ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ച് അന്ന് ഈ പശുവിന്റെ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായപ്പോ ബീഫ് ആയിട്ട് സംബന്ധിച്ച് വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ക്ലിപ്പ് വൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറായിരിക്കുന്ന ആ ക്ലിപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാള പിന്നെ എന്താ പറയുക പശു കാള പിന്നെ പശു നിനക്ക് അമ്മയാണെങ്കിൽ കാള നിനക്ക് അളിയനാണെന്നോ അപ്പനാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് അതൊത്തിരി വൈറലായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ വൈറലായതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ അതിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹം സ്വയം ഏറിലേക്ക് പോയത് അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആക്രമിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായിട്ട് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം തന്നെ അത് സ്വയം ഏറിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാരണം ഇത്തരം ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് മല്ലു ട്രാവലർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഒരു വീഡിയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ കണ്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റീച്ച് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മറ്റ് യൂട്യൂബേഴ്സുമായിട്ട് പിണക്കമാണെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇയാൾ സ്ഥിരം ഈ മണ്ടത്തരം പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മണ്ടത്തരം പറയുന്നു പറയുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച് അറിയാതെ പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എത്താലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മറുപടികൾ വരും പ്രതിവാദം വരും അത് നാലഞ്ച് പേരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലാണ് ഇദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വം ഇത്തരം മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറയുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പം ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അപ്പം മണ്ടത്തരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി കാണും ഈ രവിചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ബൈബിളുമായിട്ട് ബന്
ഏകദേശം രണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് അംഗസംഖ്യയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിന് സോറി യൂട്യൂബ് ചാനലിന് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ ആന്റി വൈറസ് എന്ന് വൈ ആന്റി വൈറസ് ആന്റി വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് ഫേസ്ബുക്ക് ചാനലുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള കിംവദന്തികൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹം പിന്നെ എന്താ പറയുന്ന നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് അത്തരം ഒരു നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇദ്ദേഹം യൂട്യൂബ് ചാനൽ അടിച്ചു മാറ്റുകയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിർപക്ഷത്തുള്ളവർ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് കേസ് കൊടുക്കുകയും കേസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കേസ് കൊടുക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ റെസീപ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം തുടങ്ങി എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള അണികൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങളല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ റാഷണൽ ലീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു എഫ് ബിയിൽ ഒരു പേജ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ എസ്എൻസ് ഗ്ലോബലിന്റെ മറവിൽ തൊട്ടു മുമ്പ് ഇവിടെ മുകളിലിട്ടിരുന്ന മനുപ്രസാദ് എസ്എൻസ് ഗ്ലോബലിന്റെ മറവിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വൃത്തികേട് സ്വന്തം അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും ഭോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന വൃത്തികേടുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഈ മനുപ്രസാദിന് അവസരം ഒടുക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ എസെൻസ് ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഒരു ഒരു മുഖമാണ് ഇതിനേറ്റവും കൂടുതൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മനുജ മൈത്രി തുടങ്ങിയ ഇത്തരം ഇത്തിൽ കണ്ണികളൊക്കെ തന്നെ എന്താ പറയുക വളരുന്നത് ഈ എസെൻസ് ഗ്ലോബലിന്റെ മറവിലാണ് വളർന്നതിന് ശേഷം അവർ ഈ കോളാമ്പി എന്നും പിന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോൺസ് എന്നും ആന്റി വൈറസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിവിധ ശാഖകൾ പോകുന്നെങ്കിലും എസെൻസ് ഗ്ലോബലാണ് ഇത്തരം ആളുകളെയൊക്കെ വളരാൻ സാധിച്ചു സഹായിച്ചത് അപ്പൊ എസെൻസ് ഗ്ലോബലിന് ഇത് വലിയ പങ്കുണ്ട് അപ്പൊ എസെൻസ് ഗ്ലോബലിന്റെ വ്യക്താവായിരിക്കുന്ന മനുപ്രസാദ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോലായിൽ വന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് ഞാൻ അത് രണ്ടു ദിവസം വിളിച്ച് നിങ്ങളത് പറഞ്ഞതാണ് റൂം ഇട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ഇൻസെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ഒരു ചായ കുടിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രവിചന്ദ്രനെ പോലുള്ളവർ ഇത്രയും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരം ചെറുപ്പക്കാരിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശമൊക്കെ ഇതാണ് അപ്പോൾ പൊതുവിൽ ഇത്തരം ആളുകളെ കൊണ്ട് വലിയ നേട്ടമൊന്നും ഈ നമുക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇത്തരം ആളുകളെ കൊണ്ട് നേട്ടമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതിന്റെ മറവിൽ വലിയ ഫണ്ട് വിരിവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ ഇതിന്റെ പുറകിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഈ ഇവരുടെ ഒരു ഡിസംബറിൽ നടന്ന പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി കള്ളത്തരങ്ങൾ ഇവർ തിരുമറികൾ കാണിച്ചു തിരുമറികൾ കാണിച്ചതിന്റെ തെളിവ് ഫേസ്ബുക്കിനകത്തുണ്ട് അതായത് ഇവരുടെ ഇവര് കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടും ആ പോസ്റ്റ് ഇന്ന ദിവസം നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ന്യൂറോൺസിന്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ വന്ന് ഞാൻ അയ്യായിരം രൂപ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമന്റ് ഇടുക അപ്പം വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒത്തിരി കമന്റുകൾ വരുന്ന പക്ഷം പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്ര ചിന്ത ഇത് കാണുകയും അവരും ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് തരാം ആയിരം തരാം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരുടെ ഇവരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങൾ പുറത്തു വരികയും അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ മൊത്തം കിടന്ന് കറങ്ങുകയും ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പലരും പലരും ചിലരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏത് നിലയ്ക്കും പൈസ അടിച്ചു മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എസെൻസ് ഗ്ലോബലിനെ പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇന്നർ ബനിയൻ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതായത് എസെൻസ് ഗ്ലോബലിന്റെ എംബ്രോള്ള ഇന്നർ ബനിയൻ കിട്ടും ചായ കപ്പ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ തൊപ്പി കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ബെൽറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ നിക്കർ കിട്ടും അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങൾ ഇവരുടെ എംബ്രോള്ള അതായത് ഈ നമ്മുടെ ശിവകാശിയിൽ ശിവകാശിയിൽ തിരുപ്പൂര്
ഈ രവിചന്ദ്രനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരുമ ശിഷ്യൻ പറയുകയാണ് ഈ മുഖം ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഈ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആരെ ഭയപ്പെടണം ഞങ്ങൾ ആരെ പേടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റേജിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് റാപ്പ് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഞെട്ടലോടുകൂടെ കണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മനുജ മൈത്ര ചാനൽ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് വെച്ചിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോ അതായത് ഇയാളൊരു ആൾ ദൈവമായി കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആൾ ദൈവങ്ങളിൽ പെട്ട മതവിശ്വാസികളിൽ കാണുന്ന ആൾ ദൈവങ്ങളെക്കാളും വലിയൊരു ഫെയിം ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മനുജ മൈത്രിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൊമോട്ടർ പല ചിത്ത് പല വീഡിയോസിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പതിനഞ്ചും ഇരുപതും ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ എന്താ പറയുന്നത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ രവിചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവമായിരിക്കുന്നു രവിചന്ദ്രന്റെ ഒരു നാസ്തികരുടെ ഒരു മതമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ മൊത്തം ആ ആകത്തുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം ആളുകൾ ബൈബിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബൈബിള് റാഷണൽ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസമാണ് ഇവര് സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് പ്രകൃതിയിലെ ജീവനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് ഇവരുടെ ഏതാണ് ഇവരുടെ ഫെയ്ത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടേത് ഫെയ്ത്ത് ആണ് ഓക്കെ ഒരു സൈഡിൽ പക്ഷെ ഇവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയ്ത്ത് അല്ലെ അന്ധവിശ്വാസമാണ് സൂപ്പർസീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവർക്കുള്ളത് ആ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം വച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ബൈബിളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവർക്ക് യുക്തിപരമായിട്ടെന്ന് അപ്പൊ സിജോ ബ്രദർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇയാളുടെ അടുത്ത് ഡേറ്റ് ചോദിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിനാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി എന്റെ പൊന്ന് നാസ്തിക കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ താഴെ കേൾക്കുകയാണല്ലോ ഇയാൾ ഡേറ്റ വെച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇയാൾ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇയാൾ പറഞ്ഞ ആ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇയാൾ പറഞ്ഞില്ല ചെങ്കിസ് ാന് മുസ്ലിം ആയിരുന്നു എന്ന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം ട്രോളുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു ഡേറ്റയും ഇല്ലാതെ വായി തോന്നുന്ന വിളിച്ചു പറയുന്ന മനുഷ്യനാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ധമായ വിശ്വാസികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീണ്ടും വരുന്നു അതിനേക്കാളും ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രഭ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരം വീഡിയോ ഇറക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് അതിനെ ആ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ വീണ്ടും നാലും അഞ്ചും വീഡിയോ ഇറക്കിയെന്ന ഇതിലെവിടെയാണ് യുക്തിയുള്ളത് എന്തായാലും പറഞ്ഞത് മണ്ടത്തരം എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ടത്തരം അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആറോളം വീഡിയോ ഇറക്കി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇതിലെവിടെയാണ് യുക്തിയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പറയും ഒരു യുക്തിവാദിയായിരുന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മണ്ടത്തരമായി പോയി എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിനെ നിരുപാധികം ക്ഷമ ചോദിച്ച് അദ്ദേഹം തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നിരീശ്വരവാദി അവൻ പറഞ്ഞ മണ്ടത്തരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുത്തുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പരിപാടി വെച്ച് നിർത്തും ഒരുത്തൻ ഒരാൾ തിരുത്തിയ മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞ് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഒരാൾ പോലും തിരുത്താറില്ല അതേസമയം മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ വരെ പറ്റിയത് മണ്ടത്തരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരുപാധികം ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിരീശ്വരവാദികൾ ഒന്നും തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കാറില്ല കാരണം ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ നിഘണ്ടൂലില്ല ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴയിലത്ത് പോലും പോയിട്ടില്ല മനുപ്രസാദ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ വൃത്തികേടുകൾക്ക് കൈയും കണക്കൂല്ല ചായ കുടിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടുകൂടെ നീ ഇൻസിസ്റ്റ് അമ്മയോട് ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് ചായ കുടിക്കുന്ന ലാഘവത്തോട് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കതൊരു വിഷയമല്ലെന്നും അമ്മ മക്കൾ തുടങ്ങിയ ബന്ധങ്ങൾ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ സൊസൈറ്റി ആണെന്നും അതൊരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് അമ്മയും മക്കളും എന്നുള്ള ബന്ധം ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് കാണേണ്ടതല്ലെന്നും അങ്ങനെ കാണാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്സ് നിനക്കൊരു വിഷയമല്ലെന്ന് പറയുന്ന നാസ്തികന്മാർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുക ഇത്തരം നാസ്തികരുടെ ആശയം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ
ഒന്ന് കാലിന്റെ മുകളിൽ കാല് വിട്ട് മതങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് മതങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാൻ ഇത്തരം ആളുകൾ മുൻപന്തിയിൽ കാണും അപ്പൊ ഇത്തരം മണ്ടന്മാരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഐ വി ടി പോലുള്ള മീഡിയ എടുക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ് ഇനിയും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചുമെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഓരോ ദിവസമെങ്കിലും ഇത്തരം ആളുകളെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം കാരണം അത്രയധികം സോഷ്യൽ മീഡിയ പൊലൂട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം ആളുകളുടെ മണ്ടത്തരം കാരണം ഇവർ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സയൻസുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം ആളുകൾ പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇത്തരം ആളുകൾ പറയുന്ന ആരും തന്നെ സയൻസിന്റെ ഒരു മേഖലയിൽ പഠിത്തമുള്ളവരോ ഒരു മേഖലയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവരോ ഒന്നുമല്ല ഒരു അറിവും ഉള്ളവരല്ല ഇവരെല്ലാം തന്നെ രവിചന്ദ്രൻ ഫേമസ് ആയത് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സിന്റെ ഗോഡ് ദ ഡിലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത് നാസ്തികനായ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിവർത്തനം ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം ആളെ അടിച്ചുമാറ്റിക്കൊണ്ട് അതായത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആകട്ടെ പുസ്തകങ്ങളാകട്ടെ എല്ലാം അടിച്ചുമാറ്റിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ തലയിലെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ മനിജ മൂത്രിയെ പോലെ സോറി മൂത്രിയല്ല മൈത്രിയെ പോലുള്ള ഇത്തരം ആളുകൾ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ എന്താ പറയുന്ന നേട്ടം ഇത്തരം ആളുകൾ എന്ത് മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടം അപ്പൊ ഇത്തരം മണ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള അണികൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇത്തരം ആളുകൾ കൊഴുത്തു വളരും അപ്പൊ അതിനെ തടയിടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ താങ്ക് യു പ്രിൻസ് ബ്രദറെ ഇവിടെ പ്രിൻസ് ബ്രദർ എങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ മനപ്രസാദ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ആ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരൻ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ ചായ കുടിക്കുന്ന ഒരു ലാഘവത്തോടെ അത്രയും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സെന്റിമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല മാതാപിതാക്കളും മക്കളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്കൊന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയമാണല്ലോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇവര് കടത്തി വിടുന്നത് എന്നോർക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ദുഃഖകരമാണ് ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ ഇവർ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതിന് ന്യായി കുറച്ച് നാള് മുമ്പ് ഈ കളിയാട്ടം എന്നൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒരു പടമുണ്ട് ഒരു ചിത്രം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കളിയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ അതിലൊരു പാട്ടാണ് ഈ വണ്ണാത്തി പുഴയുടെ തീരത്ത് തിങ്കൾ കണ്ണാടി നോക്കും നേരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ട് ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടി തുടങ്ങുന്ന കളിയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രോഗ്രാമില് അപ്പൊ അതിനെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ എന്താണ് ഈ കളിയാട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു അശ്ലീലമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇതിലേക്ക് പതിയെ കയറുകയാണ് അങ്ങനെ കയറി പോകുന്ന പോക്കിലാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ശാരീരികമായ ബന്ധമൊക്കെ ആകാം അത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൽ നമ്മളൊന്നും ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയം ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുമോ അല്ലേ ബന്ധങ്ങളുടെ പവിത്രതയാണ് ഇവര് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അമ്മ എന്ന ബന്ധം അപ്പൻ എന്ന ബന്ധം അത് അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ബന്ധങ്ങളെയാണ് ഇവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആ ബന്ധങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു സ്നേഹത്തിന്റെയോ ധാർമ്മികതയുടെയോ വിലയില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവര് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇവർക്ക് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇവർക്ക് പല ആളുകൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ പലതും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് രവീന്ദ്രന്റെ കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അദ്ദേഹം ഈ വിഷയമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സാനലിന്റെ പുറകിനെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയോ ഇവരൊന്നും ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊന്നും അല്ല ഒരു സമയത്ത് അങ്ങ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുകയാണ് ജോസഫ് ഇടമറക് ജോസഫ് ഇടമറകിന്റെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഞാനൊക്കെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഈ പുസ്തകം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് വലിയ തിരിച്ചറിവുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നിട്ട് എന്റെ ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു നീ ഈ പുസ്തകം വായിക്കണ്ട അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഡീ പ്രീ ഡിഗ്രി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഇതാണ് ഞാൻ അഞ്ചിലല്ല ഏഴിലും എട്ടിലും പഠി ഏഴിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അപ്
ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലോത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്തിട്ട് ആ ലോത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണല്ലോ ലോത്തുമായിട്ട് ലോത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു അവരൊരു ശാരീരികമായ ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്നോ അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ധാർമ്മികതയാണ് ആ ദാവീദിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവര് വായിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ വിഷയാവതരണത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവര് വിഷയങ്ങളെ പഠിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രസന്റേഷന് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തട്ടിക്കൂട്ടി നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷയുടെ ഒക്കെ തലേ ദിവസം നോക്കത്തില്ലേ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത്യാവശ്യം ചില കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് പോയി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന പരിപാടി ആ പരിപാടി തന്നെ ഇവരും ചെയ്യുന്നത് കാര്യമായിട്ട് പഠനമൊന്നും നടത്താതെ ബൈബിൾ എത്ര പുസ്തകം ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്ന രവീന്ദ്രൻ അറിയത്തില്ല എത്ര സുവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല എത്ര ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് രവീന്ദ്രൻ അറിയത്തില്ല ഇവർക്ക് ആർക്കും പലർക്കും അറിയത്തില്ല ഇതൊന്നും ഇതിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളോ ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങളോ ഇത് എന്തൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ബൈബിളിനെ ഇവർ പലപ്പോഴും വിമർശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ധാർമ്മികത ബൈബിൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ധാർമ്മികത ഇവര് പറയുന്ന ധാർമ്മികതയേക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബൈബിൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ധാർമ്മികത ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയാം ബൈബിൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ധാർമ്മികത നിരീശ്വരവാദികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ധാർമ്മികതയേക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണ് മനുപ്രസാദ് പറയുന്ന ധാർമ്മികത നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതാണോ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാവണ്ട എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാകണ്ട ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എനിക്ക് മനുപ്രസാദ് പറയുമ്പോൾ ആ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കൂല അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ പലരുടെയും മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇവ അവർക്ക് പലർക്ക് ഇത് ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒരു അടിമത്വം എന്ന് പറയുമ്പോ അടിമത്വത്തിന് ഒരു പരിമിതിയില്ലേ എല്ലാം കേട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന അടിമത്വം എന്നതിനും ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് അല്ലെ ഉള്ളിലെങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ടാകില്ലേ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഉള്ളിലൊന്ന് ചിന്തിക്ക് ഇവര് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്ത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് റൂം ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നതാണോ അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവര് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം യേശുവിന് ഡേറ്റയുടെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നത് രവീന്ദ്ര യേശുവിന് ഡേറ്റയുടെ സോറി രവീന്ദ്രൻ സാറെ യേശുവിന് ഡേറ്റയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി റിലയബിൾ ആണ് അതെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൃക്സാക്ഷികളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചവരാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എഴുതപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ഉയർത്തെഴുന്നെല്പിന് ശേഷമുള്ള പത്ത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ബൈബിളിലെ പല വാക്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഫിലിപ്പി ലേഖനം പൗലോസ് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായ പൗലോസ് എഴുതിയത അവൻ ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളുകയാണ് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്തു മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി അങ്ങനെ പോകുന്ന വാക്കുകൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭ സഭയിലുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുമ്പോൾ അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞ് പാടി അങ്ങനെ ഏറ്റു പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് ക്രീഡാണ് പാട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സുവിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സുവിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ശരിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിളിന് പുറത്തുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ടാസിറ്റസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ടാസിറ്റസ് ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല റോമൻ പൗരാണിക റോമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രകാരൻ എന്ന് പേര് കേട്ടയാളാണ് ടാസിറ്റസ് ടാസിറ്റസ് എന്താണ് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാർഗത്തിന്റെ സ്ഥാപകനെ പുന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ നാളിൽ ക്രൂശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്താ പറയുന്നത് പുന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ നാളിൽ പുന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ നല്ല സീഗ്വാരിം കഴിച്ച ക്രിസ
അദ്ദേഹം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു അദ്ദേഹം യോഹന്നാനാൽ സ്നാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ക്ലമന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ക്ലമന്റിനെ പോലെയുള്ളവർ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്നാണ് ബാട്ടർമാൻ പറയുന്നത് ബാട്ടർമാൻ അതുപോലെ ക്ലമന്റ് മാത്രമല്ല ഇഗ്നേഷ്യസ് ഇറേനിയസിനെ പോലുള്ള അപ്പോ ഫാദേഴ്സ് അപ്പോസ്തോളിക് ഫാദേഴ്സ് അപ്പോസ്തോലുമാരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള അപ്പോസ്തോലുമാരുമായി പരിചയമുള്ള മുഖപരിചയമുള്ള യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് മുഖപരിചയമുള്ള അവരുടെ അനുയായികൾ ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്നാണ് ബാട്ടർമാൻ പറയുന്നത് ഇത് ബാട്ടർമാനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അത് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ബൈബിളിന് പുറത്തുള്ള രേഖകളും ഉണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് തള്ളിക്കളയുന്നതെന്നാണ് ബാട്ടർമാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് ദൈവേന്ദ്രനെ പോലെ ആളുകൾ ഒന്നുമുള്ള ആളുകൾ ഇതിനെ കാണുന്നില്ല ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ദൈവേന്ദ്രനെ അന്ധമായി പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ പുറകെ കുറച്ചു പേരും ദൈവേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് സത്യം രവിചന്ദ്രൻ എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് സത്യം ദൈവേന്ദ്രൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ റഫറൻസ് ആണ് സത്യം എന്ത് മെൻഷൻ ചെയ്താലും അതാണ് സത്യം അദ്ദേഹം ചിരിച്ചാൽ അതാണ് ശരി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ മറ്റു സഹോദരന്മാരിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മുടെ ജെ കെ വി ബദർ ഫ്രീ ആയോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഗിബോർ ബ്രദർ ഓക്കെ ഗിബോർ ബ്രദർ ഫ്രീ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല മഴയാണ് അത് കാരണം ടൈം എടുക്കുകയാണ് അല്ല ഇതെന്ത് വേറെ ആരും കയറി വരുന്നില്ലേ എന്നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ ഇത് 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 ഇതപ്പോ ഒരു ഇതപ്പോ ഒരു പ്രൂവൺ കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും ഇപ്പൊ വിശ്വസിക്കുന്നത് രവിചന്ദ്രൻ ഒരു വിഡിത്തരം പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണെന്നാണ് ഉള്ള ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഞാൻ ഞാൻ സംസാരിക്കാം സുജു ബ്രദർ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അത് നല്ല മഴയാണ് അത് കാരണം ഇവര് ഇവരുടെ മെയിൻ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചു മറിച്ച് നോക്കി ഏറ്റവും അധികം അവര് പിന്നെ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം സെക്സ് ആണ് ഒരു തരത്തിൽ മറ്റൊരു തരത്തില് ഇവരുടെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സെക്സ് രണ്ട് ലഹരി വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചാണ് അതായത് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് കെമിക്കൽസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മളൊക്കെ എന്നാ വീട്ടിലിപ്പം കേരള സർക്കാർ തന്നെ പദ്ധതി തന്നെ ഒരു വീട്ടിലൊരു അടുക്കള തോട്ടം എന്നുള്ളത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ജൈവ പച്ചക്കറി തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ രോഗവും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം തന്നെ ഈ കെമിക്കൽസിന്റെ ഉപയോഗമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിത്യോപക സാധനങ്ങളിൽ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ഇവിടെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്തുള്ള തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അരിമ ശിഷ്യനും കൂട്ടുകാരനൊക്കെ ഇവരുടെ എന്താ പറയുക സഹസ്ഥാപന സ്ഥാപകനൊക്കെ ഉള്ള രവി സി ചന്ദ്രശേഖർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ച് പരിണാമം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും ഈവൻ വൈശാഖൻ തമ്പി വൈശാഖൻ തമ്പിക്കൊക്കെ പുച്ഛമാണ് പുച്ഛം അതായത് അവർ പറയുന്ന കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ജൈവ പച്ചക്കറിയോ അയ്യേ അതൊക്കെ വെറുതെ അല്ലേ അതൊക്കെ ചുമ്മാ എന്ത് ജൈവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതായത് ഈ ജൈവ പച്ചക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ വലിയ തെറി വിളിച്ചത് പോലെയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു നിലയ്ക്ക് അതായത് സമൂഹത്തിൽ ഇവരിപ്പോ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതായത് എന്താ പറയുക രാസവളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും രാസവളങ്ങളാണ് നല്ലതെന്നും പിന്നെ അതുപോലെ ജൈവ പച്ചക്കറി സംബന്ധിച്ച് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നതും നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആനയാണ് ചേനയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല ഈ വെറുതെയാണ് പറയുന്ന ക്യാൻസർ വരുന്നതെന്ന് ഈയിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ ചന്ദ്രശേഖരൻ സാറിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടത് അജിനോ മോട്ടോ അജിനോ മോട്ടോ നമ്മൾ അറിയാം പണ്ട് മുതലേ നമുക്കറിയാം ആഹാര വസ്തുക്കളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് നിർത്തലാക്കിയ സാധനമാണ് അജിനോ മോട്ടോ കെമിക്കൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന അജിനോ മോട്ടോയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് വെറുതെയാണ് അജിനോ മോട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല അത് ശരീരത്തിലുള്ള പല കെമിക്കലും ആണ് ഇതൊക്കെ ചുമ്മാതെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ രാസപദാർത്ഥങ്ങളെ സമൂഹത്തിലേക്ക്
ബഹുമാനം എന്നുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥ വ്യവസ്ഥ തെറ്റിക്ക് തെറ്റാണെന്നും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് അപ്പനും അമ്മയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ഇമോഷണൽ അപ്രോച്ച് ആണെന്നും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പനെ പേര് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചയാ അപ്പനെ പേര് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ പേര് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം അമ്മുമ്മയെ പേര് പറഞ്ഞാൽ കമലാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായിരിക്കുക അമ്മുമ്മയെ മൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ ചെറുക്കനും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വയസ്സായ ചെറുമോൻ പേര് പറഞ്ഞ് കമലാക്ഷി ഇങ്ങി വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തെറ്റെന്നാ ചോദിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികൾ നിങ്ങൾ അത് ആലോചിക്കുക എവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മനുഷ്യർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എങ്ങാനും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് വായിച്ചില്ല ഇത്തരം വിഡ്ഡി കോമരങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ 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 വേദനാജനകമാണ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ അമ്മുമ്മയെ പേര് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ എന്ത് കുഴപ്പം ഈ റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ആലങ്കാരിക വധമാണെന്നും അതിന്റെ ആവശ്യകത ഇല്ലെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ കണ്ണിയെ ഓരോ രീതിയിൽ മുറിക്കുക നമുക്കറിയാം വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിലൊക്കെ പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും കൂടെ ഒരൊറ്റ ടോയ്ലറ്റ് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ബഹളം കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മിക്സഡ് സ്കൂളുകൾ പാടില്ല എന്നും അല്ല മിക്സഡ് സ്കൂൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് മിക്സഡ് സ്കൂള് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വരിക ഇനി ഒരു ഇരുപതും മുപ്പതും വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്കൂളുകളിലകത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും ആൺകുട്ടിക്കും ഒറ്റ ടോയ്ലറ്റ് മതി വിവേചനം പാടില്ല എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് വരും സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്നുള്ള വിവേചനം അതായത് സ്ത്രീ എന്നും പുരുഷനൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം ഒന്നാണ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് മാറുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അത് സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല ഒന്നാ ഒന്നെന്നുള്ളത് അതായത് സ്ത്രീ ജെൻഡർ തന്നെ ഒന്നാണെന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഈ സൊസൈറ്റി വളർന്നു വന്ന ഈ സ്ട്രഗിള് ചെയ്ത് ഇത്രയും കയറി വന്ന സൊസൈറ്റിയെ ദൈ പിശാജ് ഏറ്റവും അധികം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ആളുകളിലൂടെയാണ് അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഈ മനുപ്രസാദ് മനുപ്രസാദ് ഒക്കെ വളരെ ലാഘവത്തോടെ ഈ മനുപ്രസാദിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നൂറുകണക്കിന് നാസ്തികന്മാർ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്തുണ്ട് ആ അറുപതും എഴുപതും വയസ്സായിട്ടുള്ള മറ്റേ ജോർജ് പുല്ലാട്ട് അദ്ദേഹം റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനാണ് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വന്ന് ഈ മനുപ്രസാദിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഷാഹുൽ ഹമീദ് മനുപ്രസാദിന്റെ സപ്പോർട്ടറാണ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് ഷാഹുൽ ഹമീദ് മനുപ്രസാദിന്റെ സപ്പോർട്ടറാണ് ഇത്തരം ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ കൺസെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അവരുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിന്റെ പരിമിതികൾ എത്ര വരെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വന്തം അമ്മയുടെയും സഹോദരിയുടെയും കിടപ്പറ വരെ ആകാമെന്നാ പറയുന്ന വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം അവരോടൊപ്പം ശരീരം പങ്കിടുന്ന നിലയിലേക്ക് വരെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദനീയമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരം ആളുകൾ എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരം ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ പള്ളിക്കുടത്തിലിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ ഈ കുട്ടികളിലേക്ക് പകർന്ന് നൽകുന്ന അറിവുകൾ എത്ര മാത്രമായിരിക്കും വളരെ ഡേഞ്ചർ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയുടെ പോക്ക് ഇത്തരം വൃത്തികേടുകൾ പറയുന്ന അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും അടുക്കൽ നിന്ന് വരുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വരുന്ന കുട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുക ടീച്ചറിനോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും പെരുമാറുക ഇവനോട് കൂട്ടുകൂടുന്ന കുട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ പോകുന്ന കുട്ടി ഇവനോടൊപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ദിവസം ഏഴും എട്ടും മണിക്കൂറാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സ്കൂളിൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു വിദ്യാർത്ഥി ഏഴ് ഏഴും എട്ടും മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ഈ ഏഴ് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ സ്കൂളിൽ എട്ടും എട്ടും പതിനാറ് മണിക്കൂർ പിന്നെ ഉള്ളത് ആകപ്പാട് എത്രയാ നാല് നാല് എട്ട് മണിക്കൂർ ഇതിൽ ആഹാരം കഴിക്കാനും കളിക്കാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവന്റെ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവൻ അവന്റെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ കൂടെയുള്ള സഹപാഠികളോടൊപ്പമാണ് ഇത്തരം നിരീശ്വരവാദികൾ പെരുകുകയും നിരീശ്വരവാദികൾ എന്നല്ല നവനാസ്തികർ പെരുകുകയും അത്തരം ഐഡിയോളജി ഉള്ളവരുടെ കൂടെ തിരുന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത്തരം കുട്
നമ്മൾ ഇത് വായിച്ച് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ മനുജ മൈത്രി ഈ വീഡിയോ ഇറക്കി മനുജ മൈത്രി നേരിട്ട് കാണുകയോ വിളിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ മുൻപ് മുൻപ് വായിച്ചോ പഠിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആ എടുത്ത വായിൽ പറയാം അത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിന് പഠിക്കാതെ എങ്ങനെ വിമർശിക്കാൻ പറ്റും ആ മലപുസ്തകങ്ങൾ അത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ പറയൂര് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ പഠിത്ത പഠിക്കുന്നത് പോലും വിലക്കുകയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ള വാലും തുമ്പും മാത്രം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തുമ്പോൾ അതുപോലെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സമൂഹം വളർന്നു വരികയാണ് സഹോദരങ്ങളെ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും അല്ല പണ്ടൊക്കെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടു വട്ടം ആലോചിക്കും അത് പറയണോ ഇന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എടുത്തടിച്ച് പറയുക മണ്ടത്തരങ്ങൾ ആ മണ്ടത്തരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മല്ലൂ ട്രാവലർ നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് ചിന്തിച്ചത് അറിയത്തില്ല ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിക്കുന്നതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അവർ മനഃപൂർവ്വം പ്ലാനിങ് ആണ് കാരണം ഇവർക്ക് റീച്ച് കിട്ടണം റീച്ച് കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ വരുമാനം എത്തും മനുജ മൈത്രി ഈ ബ്ലണ്ടർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അറിയാതെയാണെന്ന് നോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാ ആളുകളിലേക്ക് ഈ മണ്ടത്തരം ഷെയർ ചെയ്തെത്തപ്പെടും അപ്പൊ ഓരോ ഹിറ്റിനും അതിനനുസരിച്ച് പോയിന്റ് കയറും ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുതിയ സംവിധാനം ഈ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ കൊടുക്കാൻ അഞ്ച് സ്റ്റാറിന് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ പത്ത് സ്റ്റാറിന് നൂറ് രൂപ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർ സമ്മാനിക്കാൻ പറ്റും നൂറ് സ്റ്റാറിന് ഇത്ര രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് നൂറ് സ്റ്റാർ അയച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന് ഇത്ര രൂപ പോവും നിങ്ങൾ അറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഇതുപോലെ കാശുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തന്ത്രമാണ് ഇവർ വിശ്വാസികൾ പറ്റിക്കുന്നതെന്നും ദശാംശം അടിച്ചു മാറണമെന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പാവങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ലോകത്തില്ലെന്ന് വേണം പറയാൻ അത്രയ്ക്ക് അതപ്പതിച്ചൊരു വിഭാഗമാണ് ഇവർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പറയാനുള്ള ഒരു ധാർമ്മിക ബോധവും ധാർമ്മികതയും ഇവർക്കില്ല അപ്പം ഇത്തരം ആളുകളെ കള്ള നാണയങ്ങളെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കണം എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെയോ കുഞ്ഞു മക്കളെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പള്ളി സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കണം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം ആളുകൾ വരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിഷയമാണ് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗുഡ് ടച്ച് ബാഡ് ടച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യം എന്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ശരീരത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ തൊട്ടാൽ തൊടാൻ പാടില്ല തൊട്ടുകൂടാൻ അപചിതൻ എവിടെയൊക്കെ തൊട്ടാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ആറ് ഏഴും വയസ്സായ കുട്ടിയെ തൊട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അഞ്ചു വയസ്സ് തൊട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് സെക്ഷൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ മറവിൽ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ലെസ്ബിയൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഗെയ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു ക്യൂറിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് അവർ കുത്തി നിറയ്ക്കുകയാണ് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല എവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മദ്യം കഞ്ചാവ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് അടിമകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അഡിക്റ്റഡ് ആണ് പിള്ളേര് അവർക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരു വിഷയങ്ങൾ അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു നിലയിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി പൊലൂട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫെർട്ടിലൈസർ രാസവളം ഉപയോഗിക്കാമെന്നും രാസവളമാണ് യഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് സൊസൈറ്റിയിൽ ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയ മാരക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ അവർ ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മരുന്ന് കമ്പനികളുമായിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് ഹിഡൻ ഹിഡൻ അജണ്ടകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം മൊബൈലുകൾ
അതെ ഞാനേ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മതപരമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഈ നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ നിരീശ്വരവാദികളെ ഞാൻ ഒരു സംഖ്യ അനുഭവിയാണ് കേട്ടോ ആദ്യമേ പറയാം പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ചാപ്പ് കുത്താണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് തരുവെങ്കിൽ ഞാൻ പറയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ കേട്ടിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 പ്രവണത എല്ലാ മത വിഭാഗങ്ങളും നിർത്തണം അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരും നിർത്തണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സംഘടന ആയിക്കോട്ടെ രാഷ്ട്രീയമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മതം ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ പരസ്പരം ചാപ്പ് കുത്താറുണ്ട് കണ്ണ് ഭയങ്കര വളരെ കണ്ണടച്ചും കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അവഗണിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യ പോത്ത് കൂടി നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആശയം ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരും മുന്നേ തലവരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ വെല്ലുവിളിയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വാദ്യഘോഷങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ തെറിവിളിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒച്ചപ്പാടിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ അത് മതമായിക്കോട്ടെ രാഷ്ട്രീയമായിക്കോട്ടെ സംഘടന ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ അതിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരും മുന്നിലും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം വെല്ലുവിളി അല്ലാതെ വെല്ലുവിളിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാദം ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പലർക്കും പല വഴിക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് അവഗണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തെറിവിളിച്ചിട്ട് പുറത്താകാം അല്ലെങ്കിൽ തെറിവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഒരു കമ്പാരിസൺ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പോരായ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഈ പലപ്പോഴും ഈ എന്താ പറയുന്ന വാദം ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മതവാദികൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അവര് എന്താ പറയുന്നത് അവര് എന്താ പറഞ്ഞ അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതികൾ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ മുദ്രത്തിൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കണക്കെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മത മതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മത നേതാക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മതം പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷകളോ കുറ്റങ്ങളോ കേസുകളോ ആണോ ഈ നിരീക്ഷണവാദികൾ നമ്മളിപ്പോ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തള്ളി തള്ളി പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ വെറുക്കപ്പെട്ട പെട്ടവരാണെന്ന് നമ്മൾ മുദ്ര കുത്തുന്ന അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അത്രമാത്രമല്ല ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ജനസംഖ്യ അനുപാതികമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ മതവാദികളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ശിക്ഷയും കുറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കണക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ പറയുക അവർ മോശക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മൾ എവിഡൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യാതൊരു തെളിവും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വിഡ്ഢിയാക്കുന്ന രീതിക്ക് അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വയം വിഡ്ഢിയാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകരുത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടി വന്നാൽ പിന്നെ പറയാം ഓക്കെ അതില് ഇതിന്റെ ഒരു തുടക്കം മുതൽ സഹോദരൻ ഒന്ന് കേൾക്കണം നമ്മളിത് മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തെളിവുകൾ വെച്ച് തന്നെയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല രവിചന്ദ്രൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള നിരീശ്വരവാദികൾ ആരെയും നമ്മൾ വെറുക്കുന്നില്ല ഇവരാരെയും നമ്മൾ വെറുക്കുന്നില്ല ആശയപരമായിട്ടുള്ള മറുപടിയെ ഇവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണോ എന്നുള്ള കാലങ്ങളായിട്ട് അവര് കാലങ്ങളായിട്ട് അവര് പറയുന്ന ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം അതിന് പലവട്ടം നമ്മൾ മറിഞ്ഞു മറുപടി പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സനലിയുടെ മുറകായിട്ട് നേരിട്ട് ഒരു റൂമിൽ സംസാരിക്കേണ്ടി എന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ പലരും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും നിരീശ്വരവാദികൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ സംവാദങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് സംവാദം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സംവാദം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാണ് ഇത് വെല്ലുവിളിയല്ല വെറുതെയുള്ള വെല്ലുവിളിയല്ല നമ്മൾ വാദം തെളിവുകൾ വെച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവരോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണോ ഒരു മിത്താണെന്നാണ് രവിചന്ദ്രൻ പറയ
അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ പ്ലണ്ടറാണ് മികായലിന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ സുവിശേഷം ബൈബിളിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സുവിശേഷം ബൈബിളിലില്ല യേശു കെട്ടുകഥയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള അക്കാദമിക്കൽ സർക്കിളിലുള്ള ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ജെയിംസ് അഫ് സ്ട്രൈറ്റിനെ പോലുള്ള ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റിനെ പോലുള്ള ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ എൻ ടി റൈറ്റിനെ പോലുള്ള ഇന്ന് നമ്മുടെ സമകാലികനായിട്ടുള്ള ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ ക്രേക്ക് ഇവാൻസിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇത് ഇവരൊന്നും വെറുതെ ഞാൻ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു പോവല്ല ഇവർ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്ത ആളുകളാണ് ഇന്ന് അക്കാദമിക്കൽ സർക്കിളിലുള്ള ആരും ഇന്ന് കേരളത്തിലെ നിരീശ്വരവാദികൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാദങ്ങളൊന്നും ഇവരാരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ചരിത്രപരമായിട്ടെങ്കിലും മനസ്സിലായോ നിരീശ്വരവാദികൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആ അമ്മയെ കുറിച്ചൊക്കെ മനുപ്രസാദ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആകാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പീഡോഫീലിയയുടെ കാര്യമൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനോട് ആ അങ്ങനെ ഒരു ആകർഷണം തോന്നാം തോന്നിക്കോട്ടെ അതിന് കുഴപ്പമില്ല അത് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരുത്താതിരുന്നാൽ മതി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം ധാർമ്മികതയും നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടേ അപ്പൊ ആ തെളിവുകൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ രവീന്ദ്രന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ മറുഭാഗത്തുള്ള തെളിവുകൾ വെച്ച് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ വെച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് തെളിവുകൾ ഇല്ലാതെ ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തുകയല്ല അത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി നടത്തു മാത്രമല്ല പല ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നടത്തിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ തെളിവുകൾ വെച്ചാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളുടെ ഒക്കെ തെളിവുകൾ വെച്ചാണ് വെറുതെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും കരുതുന്നില്ല ചരിത്രപരമായി എന്താണ് ചരിത്രപരമായി സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന്റെ ധാർമ്മികതയാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിന്റെ 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 ചരിത്രപരമായ യഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിന്റെ തെളിവുകളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെ വീര് വെറുതെ വെല്ലുവിളിക്കുകയല്ല വെറുതെ അവരെ കളിയാക്കുകയല്ല അവരെ നമ്മൾ വെറുക്കുന്നുമില്ല അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല അവരെ ആരാണ് ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് മനുഷ്യർ എന്ന നിലയിൽ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ പറയുന്ന ആശയങ്ങളിലെ പൊള്ളത്തരം അത് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാതിരിക്കാൻ യാതൊരു വഴിയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഉദയകുമാർ സഹോദരനോട് സ്നേഹത്തോട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ വിഷയാവതരണമൊക്കെ ആദ്യം മുതലൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്ക് അന്നേരം കാര്യം മനസ്സിലാവും ഗിബോർവൃതം എന്തോ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു താങ്ക് യു സിജോവൃതര ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഓഫീസിൽ വന്ന് വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ആ ഇവിടെ രവിയുടെ ഇപ്പം ഉദയകുമാർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റുള്ള ആരെയും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആണ്ടിലാണ് അത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴും നമ്മുടെ വാതിൽക്കിൽ വന്ന് ചാലഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുമാണ് ഒരു ഡിബേറ്റിന്റെ പോയിന്റ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അത് ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലിലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ റിച്ചാർഡ് ടോക്കിൻസുമായിട്ട് ജോൺ ലെനോക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം വളരെ അധികം ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോ ഉണ്ട് ഈ ജോൺ ആക്കിൻസുമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വില്യം ക്രേഗുമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കിച്ചൻസുമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാം ഹാരിസുമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം ആ ഒരു ഫെഡ്രേണിറ്റിയിൽ ആ ഒരു ഇപ്പം വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പം ബാഡ് ഹെർമൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വാസ് എ സ്ട്രോങ് ക്രിട്ടിക് യേശു പ്രസൂനെ കുറിച്ച് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത ഒരു വെറൈറ്റിയസ്റ്റ് ആണ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാറി അതേപോലെ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിലുള്ള ഒരു വ്യൂസ് മാറുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് ലിറ്ററസി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഒരു ഈ 
തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ഇന്റലക്ഷൻ ലെവലിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യും അവിടെ നമ്മൾ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും അവർ പറയുന്ന വിചിത്രങ്ങൾ അത് സമൂഹത്തിൽ ഉന്നമനത്തിനല്ല അത് ഒരു നേരെ ഒരു 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 അധാർമികതയ്ക്ക് വഴി ഒരുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് അല്ലാതെ രവി ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ഇതായിട്ട് പറയും റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസോ സാം ഹാരിസോ ഇവരെ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ വേൾഡിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്ന് അപ്പോളജിക്സ് ആയാലും പോളമിക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഏത്തിയസിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് അവരുടെ ഫോളോവേഴ്സ് തന്നെ ഇന്ന് ഇന്ന് അതേപോലെ ഇവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്നാൽ ഇത് രവി അവിടെ നിന്ന് രവിചന്ദ്രൻ എന്തെങ്കിലും പറയും അത് ആൾക്കാർ വെള്ളം തൊടാതെ വിഴുങ്ങണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ധാരണ വേലും നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പോകത്തില്ല അതും അല്ല ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയുള്ള ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ പറ്റത്തില്ല ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കും ആൾക്കാർ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും അതേപോലെ പരിണാമവാദികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൂടാ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ഏത് സമയത്തും ചെയ്യണം ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എനി വൺ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എനി തിങ് അതൊരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഒരു സോഷ്യൽ ഇതിന് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ജനറേഷൻ വരുന്നവര് അവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴുതി അതിനകത്തോട്ട് വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദേ ആർ തിങ്സ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ അവിടാണ് നമ്മുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യങ് ഒരു ക്രൗഡിന് വരുന്നവരെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഒരു അവർ ഒരു അവർക്ക് ഒരു അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഇന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ബി ആർ ഡൂയിങ് അത് നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും അത് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഓവർ ഡൂ റോങ് വി ഹാവ് ടു അഡ്രസ് പിന്നെ ഉദയകുമാർ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആ മതങ്ങളിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങനെ അല്ല ഉദയകുമാർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വളരെയധികം ഇവിടെ റിലീജിയസ് ക്രൈം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സിനകത്ത് ഏറ്റവും ബ്രൂട്ടൽ ആയിട്ട് ആൾക്കാരെ കൊന്നത് ആരാണെന്നുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സർവേം ചെയ്ത് നോക്കും ലാസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സിനകത്ത് ആരാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അവരിനി ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന നാമതേരാന്നേലും ചെയ്ത തെറ്റ് തെറ്റ് തന്നെയാണ് അവർ കോമീസ് ആണെങ്കിലും അവർ തെറ്റ് ചെയ്ത് തെറ്റാണ് മാവോ സേത്തൊന്ന് ചെയ്താലും തെറ്റ് തെറ്റ് തന്നെയാണ് So, you just have a, or data to support the data. Allah, you can see that 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 the atheists are uh, already decent. Allah. In the Western world, the atheists are the most important thing in the Western world. What is the atheist culture? What is the LGBTQ percentage? The last 30-40 years, the statistics are the most important thing in the Western world. The most important thing is പട്ടിയായിട്ടും പന്നിയായിട്ടും ഉള്ള വേഷങ്ങളും അതേപോലുള്ള സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ നടക്കുന്ന ഇതൊന്ന് മനുഷ്യ മനുഷ്യ ഇത് മനുഷ്യ യോജിച്ചാണോ ഇതിനെയെല്ലാം ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിരീക്ഷണവാദികളാണ് ഇപ്പൊ വെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഈ എൽ ജി ബി ടി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 വർഗം അതിനെ ആരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ ഒമ്പത് മാസം ഗർഭം ധരിച്ച ആണോ പെണ്ണോ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ആ ഒരു ആ ഒരു ലൈനിലേക്ക് ഉണ്ടിത്തള്ളി വിടുന്നത് ആരാണ് ഈ ബൈനറി ഈ ജനറൽ നോൺ മൈൻഡ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ പുഷ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഈ സ്കൂളുകളിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് സൃഷ്ടിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക നമ്മുടെ യങ് ജനറേഷനെ കളയുക ഇന്ന് എത്ര ടെൻ തൗസൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് ഇന്ന് പട്ടികളുടെ രീതിയിലുള്ള ഇത് സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും സ്കിൻ കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയും ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് അതാണ് മനുഷ്യന് യോജിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണ്ടേ അത് വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനോട് ചോദ്യം ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ അത് സൈലന്റ് ആയിട്ടിരുന്ന് കാണാം നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾ ഉള്ള അങ്ങനെ അല്ല സഹോദരൻ തെറ്റുകളെ തെറ്റാന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ആർജവൻ ഏത് മനുഷ്യനും ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിലേ സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതി ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നില്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഓ ഓക്കെ ലെറ്റം ഡു ഇറ്റ് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ഒരു ഒരു നമ്മള
ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വെറും ഒരു കളിപ്പാട്ടമായിട്ട് മാറും അവരെ മൃഗീയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അത് എവിടാണെങ്കിലും ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഫ്രം എനി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഏത് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ എടുത്താലും വി ഹാവ് ടു അഡ്രസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ഒരു 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 നാച്ചുറൽ ഒരു ഒരു ഫിനോമിനൻ ഉണ്ട് ഒരു ലോ ഉണ്ട് ആ ഇതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ വി ഹാവ് സെർട്ടൻ ലോസ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഫോളോ ദാറ്റ്സ് എ വേ വി വി ആർ ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് വി ആർ ജസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധമായ മറ്റുള്ളവരോട് വൈരാഗ്യഭാവം മനോഭാവമില്ല വാട്ട് വി ആർ അഡ്രസ്സിങ് ഇസ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് അത് അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി രവിചന്ദ്രൻ ലവി ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവരെ ഒന്ന് യുക്തിവാദി ഞാൻ വിളിക്കത്തില്ല ഈ യുക്തിവാദി എന്ന് വിളിക്കുന്നവര് മണ്ണന്മാരെന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ദേ ആർ ഏത്യസ് സിമ്പിൾ ഏത്യസ് യുക്തിവാദി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അവർ സംസാരിക്കുന്നതിന് അവർ ഒരു മാന്യതയുണ്ട് അവരുടെ പോയിന്റുകൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഇത് കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു മോക്കറി പോലാണ് ദേ ജസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് എവറിങ് അത് മോക്കറി ഈ മോക്കറിയാണ് നമ്മളെ കൂടുതലൂടെ ഒന്ന് 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 ഇത് ഒന്ന് ഒന്ന് റിറ്റാലിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു റീബോട്ടൽ കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൂടുതൽ പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ട് ഇതാണ് ഇത് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് സേ ഓക്കെ താങ്ക് യു ചക്കോപാസോടുണ്ടോ ചക്കോപാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ജെ കെ വി ബ്രദർ ഫ്രീ ആയോ അല്ല ഞാൻ ഏതൊരു എതിരഭിപ്രായം ഉള്ളത് ഒരു ആള് ഈ റൂമിന് എടുക്കുന്ന ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് കൗണ്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ വയ്ക്കാനുള്ള അവസരം ഇല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അല്ല ഇപ്പോ പറഞ്ഞതേ അതായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിന് വലിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ നമ്മളിത് മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ റൂം ഇടുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം എന്താണ് പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പടി അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുകൊണ്ട് എതിർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തള്ളിക്കളയേണ്ട ആളാണെന്നുള്ള ഇത് വാദം വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകളും നമ്മള് എന്താണ് നമ്മുടെ ആശയങ്ങളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജസ് എന്താണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു 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 ആത്മ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പരിശോധന നടത്തി കഴിഞ്ഞാല് ഈ തിരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഒന്നും ഇവിടെ ഇവിടെ ആരും വലിയ മെച്ചമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരെക്കാളും മെച്ചമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ആശയമല്ല അവർ വേറെ അതുകൊണ്ട് അവരെ തള്ളിക്കളയേണ്ടവരാണ് അവരെ വെറുക്കപ്പെടേണ്ടവരാണെന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നേ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ മതപരമായിട്ട് നോക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഈ രണ്ട് സമിതി മതങ്ങളും നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഈ ഹിന്ദുസം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിനും ഒക്കെ വെച്ച് കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പല പോരായ്മകളുണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ മനുപ്രസാദിന്റെ ആ ഒരു ഒറ്റ വാദം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അതിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അതുമായിട്ട് എന്താ വ്യത്യാസം എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായെന്ന് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വെസ്റ്റില ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞു അവര് ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമോ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ജസ്റ്റിഫൈഡ് അല്ല ചോദ്യം ചെയ്യണോന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഐ സെഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചത് എവിടെയാണെങ്കിലും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ദിവസം അല്ല എവിടുന്നാണ് കറക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ കറക്ഷൻ ഫ്രം ദ ഹോം അവിടെ തന്നെ തീർന്നില്ല സംഭവം വീട് വീട്ടിൽ നിന്നുമാണ് കറക്ഷൻ തുടങ്ങേണ്ടത് ദാറ്റ് അവിടുന്ന് അല്ലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് കറക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ വേൾഡില് ഇന്ന് ഞാൻ അമേരിക്കയില് ഇന്ന് ഇന്ന് എൽ ജി ബി ടി കുന്റെ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞു അത് ആ ഓക്കെ അമേരിക്ക ഇറ്റ്സ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രിയ
നിങ്ങളുടെ ആ മറുപടിയിൽ അത് അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ ക്രൈസ്തവർ വരുത്തിയ തെറ്റുകളുണ്ട് തെറ്റില്ല എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ ആരും പറയുന്നില്ല വരുത്തിയ തെറ്റുകളുണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നൊരു വാദം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തെറ്റുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റും എവിടേക്ക് വന്നാൽ അതിന് ഞങ്ങൾക്കൊരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് ബൈബിൾ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ക്രൈസ്തവത മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ തെറ്റുകളെ ഞങ്ങൾ തിരുത്തും അതിങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പേരിലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ നിങ്ങൾ ചരിത്രപരമായിട്ട് പരിശോധിക്കുക പഠിക്കുക അതിനൊരുപാട് രേഖകളുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക ക്രൈക്ക് ഇവാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വില്യം ലെയൻ ക്രൈക്ക് വൈറ്റ് അതുപോലെ ജെയിംസ് ആർ വൈറ്റ് ആർക്കിയോളജി ആണെങ്കിൽ ഓൾബ്രൈറ്റ് ജെയിംസ് എഫ് സ്ട്രൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അലിസ്റ്റർ മെഗ്രാത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കും ഇപ്പൊ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ വില്യം ലിക്കോ നമ്മുടെ ലിക്കോണ അതേ ഒരു ചരിത്രകാരനാണ് ഗാരി ഹാബർ മാസ് ചരിത്രകാരനാണ് ഹിസ്റ്റോ ചരിത്ര ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പുറത്തിറക്കിയ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഏർലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ പുറത്തുള്ള ചരിത്ര വസ്തുതകൾ പറയുന്ന അന്നത്തെ പൗരാണികരായിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരുടെ എഴുത്തുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏർലി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ എന്താണ് യേശുവിന്റെ ആ ശിഷ്യന്മാര് ആദ്യ എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തവർ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് എന്താണ് ക്രിസ്തീയത ആ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ മുഖമുദ്ര എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഐഡിയോളജി അതിലേക്കാണ് ഇനി വരേണ്ടത് അതിനുശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ തിരുത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തേണ്ടത് എവിടേക്ക് വന്നാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയും മനസ്സിലായി ഒരു ധാർമ്മികമായ ഒരു തെറ്റ് ഒരാൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മനുപ്രസാദ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ കടിച്ചു തൂങ്ങി പിടിക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ കുഴപ്പമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുപ്രസാദിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അതൊരു തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല അത് മൊറാലിറ്റി ധാർമ്മികതയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറവുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറവുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മനുപ്രസാദ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആകർഷണം തോന്നാം അങ്ങനെ തോന്നുന്നതിൽ തെറ്റില്ല മറിച്ച് എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് ആക്ട് ചെയ്യാതിരുന്ന മതി അമ്മയുമായിട്ടൊരു ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏർപ്പെടാം അതിന് മ്യൂച്വൽ കൺസെന്റ് ഉണ്ടായാലും മതി ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യണ്ടേ ഇതൊരു തെറ്റായ സന്ദേശമല്ലേ ഇതിപ്പോ ആര് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യും ഇത്തരമുള്ള ഉദയകുമാറിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഉദയകുമാറിന് അവസരം തരും ഇത്തരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആര് പറഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യും ഇപ്പൊ രവീന്ദ്രന്റെ മനുജ മൈത്രിയൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് എതിരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ജോൺ ലെനോക്സിനെ പോലുള്ള ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഡസ് ഗോഡ് എക്സിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്ന ഒരാളാണ് ആരാണ് ആളാണ് ജോൺ ലെനോക്സ് അതുപോലെ സീൻ മക്കഡോല് ഈ നിരീശ്വരവാദികളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്ന ഒരാളാണ് സീൻ മക്കഡോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആളുകളുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുപ്രസാദിനെ പിടിച്ചു തൂങ്ങി മനുപ്രസാദ് ഭയങ്കര കൊടും കുറ്റവാളിയാണെന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് മനുപ്രസാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഐഡിയോളജി ആശയം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് രവിചന്ദ്രൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ എല്ലാ എല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് ഞങ
നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന രീതിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല എനിക്കിപ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏത് ബൈബിളാണ് ഏത് വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിക്കും ബൈബിള് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ആരാണ് യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നത് എത്ര എത്ര വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയും ഇല്ലല്ലോ അതൊന്ന് പറയാൻ പറ്റട്ടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു മനുപ്രസാദിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ മനുപ്രസാദിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ എല്ലാ നിരീക്ഷണ പാർട്ടികളെയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വാദത്തിൽ ഞാൻ എനിക്ക് തിരിയുന്ന അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കും ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കേട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാസയുടെ സ്വഭാവമാണ് കാത്തലിക്ക് വിഭാഗത്തിന്റെത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സുറിയാനി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ തന്റെ കോസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത കുറെ കേസുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെയാണ് ഇത് യഥാർത്ഥ ബൈബിളും യഥാർത്ഥ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പേർന്നത് നിങ്ങളത് പറയണമെന്നേ എനിക്കത് മനസ്സിലാവണേ ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം പക്ഷെ അത് ശരിക്കുള്ള വാദത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്കോ ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾക്കും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയണം ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മതം നമ്മുടെ യേശുവിനെ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ മതത്തിൽ എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഈ ഒറ്റ ബൈബിളിലും ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിനും മാത്രമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും എന്റെ ചോദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ ഓക്കെ അതില് നമ്മുടെ ഉദയകുമാർ സുഹൃത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബൈബിളിനെ ഏത് ബൈബിളിലാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടതെന്ന് താങ്കൾ ചോദിക്കുന്നു ഏത് ബൈബിളിലാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇപ്പൊ വേർഷൻസ് ഉണ്ട് പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട് അത് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ബൈബിൾ ഒന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബൈബിൾ ഒന്നേ ഉള്ളൂ പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പല പേരുകളുണ്ട് എൻ ആർ എസ് വി ഇ എസ് വി അങ്ങനെ പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഈ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ശൈലീപരമായിട്ടുള്ള ഒക്കെയുള്ള വ്യത്യ ഇത് ഇതിൽ അതാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ വന്നേക്കുന്നത് റിവേഴ്സ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഷൻ ഉണ്ടായി അതിന് ന്യൂ റിവേഴ്സ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഷൻ അപ്പൊ അതിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നത് ഭാഷയൊക്കെയാണ് ഭാഷ മതങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം വന്നത് പല ബൈബിൾ ഇല്ല ഒരു ബൈബിൾ ഉള്ളൂ അത് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത ഈ എന്നാണ് ബൈബിൾ എഴുതി ബൈബിൾ പുതിയ നിയമം ഇപ്പൊ പഴയ നിയമം എഴുതി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു ആ പുതിയ നിയമം രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പഴയ നിയമമുണ്ട് പുതിയ നിയമമുണ്ട് ഈ പഴയ നിയമം എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ആണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം യേശുവിന്റെ ജനനം ജീവിതം മരണം അടക്കം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് പുതിയ നിയമം എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് എ ഡി നാപ്പത്തെട്ട് നാപ്പത്തൊമ്പത് ഈ കാലയളവിൽ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ എന്റെ വാ ഇതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ച ഓരോ പേരുകളും ഓതന്റിസിറ്റി ഉള്ള പേരുകളാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അത് ഇതൊന്നും കേൾക്കാനും ചിന്തിക്കാനും മനസ്സില്ലാതെ താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അക്കാദമിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് പരിശോധിക്കെ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലുള്ള പ്രൊഫസേഴ്സ് ഈ വിഷയങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പേരുകൾ പൊതന്റെ സിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പൊ നാപ്പത്തെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ട് തുടങ്ങുവാണ് എ ഡി നൂറോടെ ഏറ്റവും ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് എ ഡി നൂറ്റി ഇരുപത് ആ സമയത്തൊക്കെ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി നൂറ് എന്നാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നത് എ ഡി നൂറിൽ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ട ഈ ബൈബിൾ ഈ ബൈബിളിന്റെ കയ്യെടുത്ത് പ്രതികൾ എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത
ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണയില്ലാതെ വന്ന് സംസാരിച്ച വെറുതെ സമയങ്ങളാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് പരിശോധിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഒരു ചരിത്രം ബൈബിളിനുണ്ട് മറ്റ് കൃതികളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണ് സോക്രട്ടീസിന്റെ കൃതി ആയിക്കോട്ടെ പ്ലേറ്റോയുടെ കൃതി ആയിക്കോട്ടെ സീസറിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയേക്കുന്ന കൃതി ആയിക്കോട്ടെ പോട്ടെ റോമൻ ചരിത്രകാരന്മാർ ടാസിറ്റസ് സ്യൂട്ടോണിയസ് അങ്ങനെയുള്ളവർ എഴുതിയേക്കുന്ന കൃതികളൊക്കെ ഒരു തൊള്ളായിരം ഹെറോഡോട്ടസിന്റെ കൃതികൾ പോലും തൊള്ളായിരം ആയിരം വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളാണ് നിലവിലുള്ളത് പക്ഷെ ബൈബിളിന്റെ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എഴുതപ്പെട്ടതിന് ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ചാവുകടൽ ചുരുളുകളെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് അറിയായിരിക്കും പഴയ നിയമത്തിന്റെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളാണ് ഈ ചാവുകടൽ ചുരുളുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തിയ ചുരുളുകൾ വെച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അതിനു ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗ്രീക്കിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത സെപ്റ്റു ഏജന്റ് സെപ്റ്റു ഏജന്റ് താങ്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ആദ്യത്തെ ഗ്രീ വിവർത്തനമാണ് ഗ്രീക്കിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ വിവർത്തനമാണ് അപ്പൊ കയ്യിലുള്ള അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോ ഈ ചാവുകടൽ ചുരുളുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാവുകടലിന്റെ സമീപത്തുള്ള കുമറാൻ ഗുഹകളിൽ പല ഭരണികളിലായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കപ്പെട്ട ഈ കോപ്പീസ് ഇത് വെച്ച് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോ കൃത്യം ഹെറു കൃത്യമാണ് ഇതിന്റെ വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം പോലും ആ സെന്റൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം പോലും കൃത്യമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വെച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആധികാരികത ഈ പഴയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും പുതിയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതാണ് ബൈബിളിന്റെ ഒരു ആധികാരികത അപ്പൊ മറ്റു പല ക്ലാസിക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തൊള്ളായിരം ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള പഴക്കമേ പഴക്കമുള്ള കൃതികളാണ് കോപ്പീസ് ആണ് നിലവിലുള്ളൂ ഇത് ബൈബിളിന്റെ ഒരു ആധികാരികതയല്ലേ ഇനി ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഗവേഷണങ്ങൾ ഇപ്പൊ ബൈബിൾ പറയുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ ഒരു വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും പോയി വായിക്കണം ബൈബിൾ പറയുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം ബാബിലോൺ പേർഷ്യൻ റോമൻ ഈ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഗവേഷണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഉദ്ധരിച്ച ജെയിംസ് എഫ് ജെയിംസ് എഫ് സ്ട്രൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമുണ്ട് ഏർലി ക്രിസ്ത്യൻ ആർക്കിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റിന്റെ പുസ്തകം എൻ ടി റൈറ്റ് ഒരു പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഗവേഷകനാണ് ഈ രംഗത്തൊക്കെ ഗവേഷകനും ചരിത്രകാരനൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകൾ നിങ്ങളൊക്കെ പോയി പരിശോധിക്ക ഇക്രൈക്ക് യുവാൻസ് ഇവരുടെ എഴുത്തുകൾ പോയി പരിശോധിക്കേ ഇതിലൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം ബൈബിൾ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ബൈബിളിലെ പല ഈ പല സ്ഥലങ്ങൾ ഈ രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്നാ പറഞ്ഞ നസ്രേത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടണം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് ഇന്നത്തെ ആ ഏതെങ്കിലും ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണോ അല്ല അത് വെറുതെ തെളികളയുന്ന കാര്യമാണ് യാതൊരു തെളിവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിന് വിശ്വസിക്കാത്ത ചരിത്രകാരന്മാർ പോലും ബൈബിൾ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ബൈബിൾ പറയുന്ന വ്യക്തികളില്ലേ ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരുകൾ രാജാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ ഈ പേരുകളൊക്കെ വളരെ ഒരുപാട് തവണ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പേരുകളായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള രാജാക്കന്മാർ അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ യേശുവിന്റെ അമ്മ മേരി അതുപോലെ സഹോദരിയായ എലിസബത്ത് ഇവരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ യേശുവിന്റെ കാലത്ത് വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പേരുകളായിരുന്നു ഈ പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ മിത്തിക്കൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ അല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചനകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ യേശുവിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ചരിത്രം യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് റോമൻ ചരിത്രകാരനായ ടാസിറ്റസ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ടാസിറ്റസ് അങ്ങനെ വെറുതെ പറയുന്ന ഒരാളല്ലോ റോമൻ ചരിത്രകാരനാണ് പൗരാണിക റോമിലെ ചരിത്രകാരനാണ് ടാസിറ്റസ് ജോസീബസ് അത് പറയുന്നുണ്ട് ഐ ജോസീബസിന്റെ ടാസിറ്റസിന്റെ കാലം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെയൊക്കെ ആ സമീപ കാലം ആയിട്ട് വരും ഇവരുടെ എഴുത്തുകളൊക്കെ ആധികാരികമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ശരി അതിപ്പോ നിരീശ്വരവാദികളില്ലേ ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളില്ലേ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്
അപ്പോസ്തോല ബൈബിളിലെ അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി എന്ന ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ചരിത്ര പുസ്തകം എഴുതിയ ലൂക്കോസ് അദ്ദേഹം എണ്ണപ്പെട്ട ചരിത്രകാരന്മാരിൽ ഒരാളാണ് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണക്കുകൂട്ടേണ്ടത് എന്നാണ് വില്യം റാംസെ പറയുന്നത് അതുപോലെ വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു പുരാവസ്ഥ ഗവേഷകനാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞാൻ വിരൽ എണ്ണാവുന്നവരുടെ പേരുകളാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് ആർക്കിയോളജിക്കലായിട്ട് തെളിവുകളുണ്ട് വന്ന തെറ്റുകൾ തിരുത്താനുള്ള മനസ്സുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ചരിത്ര വഴികളിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോ അവിടെ എല്ലാം ശരി മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞില്ല ഈ വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ കോർ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെയ്ത്ത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഫെയ്ത്തിൽ ക്രൈസ്തവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ തിരയേണ്ടത് ബൈബിളിലേക്കാണ് ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തിരയണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് തിരയുമ്പോൾ ഈ സുവിശേഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് സുവിശേഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് സുവിശേഷങ്ങൾക്ക് പുറത്തും ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ച റെഫറൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കെ അപ്പൊ ചരിത്രത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്തു ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ക്രിസ്തു തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അല്ലാണ്ട് മറ്റൊരു ക്രിസ്തു ഇല്ല ആരും ചരിത്രകാരന്മാർ ആരും അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ പോലും യേശുവിനെ ദൈവമായിട്ടോ മറ്റു ഒരു രീതിയിലും ആരാധിക്കാത്തവർ പോലും യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവന്റെ ശിഷ്യമാർ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് വിശ്വസിച്ചു എന്ന് വരെയെങ്കിലും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നില്ല ഈ കാര്യം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് കുടം കാമത്തി വെച്ചാൽ അതിന് പുറത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചോലി ആയിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഗുണപ്പെടും നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നായിരിക്കും സംസാരിക